కాచర్ ని మనం ఐదో రోజు ప్రోగ్రామ్ కి మిమ్మల్ని అందరినీ నేను ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను ఆన్లైన్ జీవన విద్య వర్క్ షాప్ కి చక్కగా నాలుగు రోజులు మనం జీవన విద్య గురించి నేర్చుకున్నాం ఈ రోజు కూడా ఇంకా మంచి విషయాలు నేర్చుకోబోతున్నాం మనం సో ఆ నేర్చుకునే ప్రయత్నంలో మనకి ఈ రోజు ఫ్యాకల్టీ ఫ్యాకల్టీగా ఐవి నరసింహ స్వామి గారు మనతో ఉన్నారు సో నరసింహస్వామి గారు కోర్ టీమ్ మెంబర్ అండ్ ఫెసిలిటేటర్ ఆఫ్ సిహెచ్డి హెచ్సి అండి సార్ హీ డిడ్ బీటెక్ త్రిబుల్ ఈ ఫ్రమ్ బాపూజీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ జేఎన్టీ హైదరాబాద్ అండ్ ఆల్సో డిడ్ ఎంటెక్ ఇన్ పవర్ సిస్టమ్స్ ఫ్రమ్ ఎన్ఐటి వరంగల్ అండ్ రైట్ నో స్వామి గారు ఈజ్ పర్సూయింగ్ పిహెచ్డి ఫ్రమ్ జేఎన్టీ హైదరాబాద్ ప్రజెంట్లీ స్వామి గారు ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ త్రిబుల్ ఈ ఎంఈఎస్ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ హైదరాబాద్ సార్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ హీ హాస్ బీన్ ఆన్ ద జర్నీ టు అటెండింగ్ అండర్స్టాండింగ్ జీవన విద్య హ్యూమన్ వాల్యూస్ అండ్ లివింగ్ అకార్డింగ్ టు దెమ్ సార్ ఈజ్ అ కోర్ టీమ్ మెంబర్ ఆఫ్ సిహెచ్డి హెచ్సి సార్ ఆల్సో యాక్టెడ్ యాజ్ అ రిసోర్స్ పర్సన్ ఫర్ ద యూనివర్సల్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ ప్రోగ్రామ్ of uh, aacte and is also a coordination committee a uh, member for uhv aacte sir is also a member of chd hc and uh, sir got so many recognition sir has done extensive excellent service for last 10 years for uh, jeevan vidya promotion and is also a secretary at uh, amma social welfare association swami garu ee introduction tho మిమ్మల్ని నేను ఈ ఆన్లైన్ జీవన విద్య కోర్స్ కి మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నానండి హృదయపూర్వకంగా ప్లీజ్ టేక్ ఓవర్ సార్ అండి క్లియర్ గా ఉందండి బాగుందండి క్లియర్ గా ఉంది అండి సో ఇది ఐదో ఐదో రోజు అదండి మన వర్క్ షాప్ సో వెల్కమ్ యూ ఆల్ అది ఫిఫ్త్ డే ఆఫ్ అవర్ వర్క్ షాప్ సో ఇక్కడ మనము డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా ఈ సబ్జెక్ట్ ఎట్లా అంటే ఒక సిలబస్ కైండ్ గా ఉంటుందండి సో అలా స్టెప్ బై స్టెప్ డిస్కస్ చేస్తూ వస్తున్నాం కదా ఐ హోప్ అందరూ రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అవుతున్నారని అనుకుంటున్నాను సో ఏదైతే కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేశారో అవన్నీ స్టెప్ బై స్టెప్ వస్తుందండి ఈ రోజు మన కాన్సెప్ట్ నేను చెప్పబోయే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సో మీరు ఫస్ట్ నుంచి చూస్తే హ్యూమన్ బీయింగ్ నుంచి రిలేషన్షిప్ కి వచ్చారు తర్వాత సొసైటీ అండ్ నేచర్ అలా వెళ్తుందండి ఈ రోజు నేను డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ఏంటంటే ఎన్సూరింగ్ ది హార్మోనీ అట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ది సొసైటీ అండి సొసైటీలో హార్మోనీ ఎలా ఇన్సూర్ చేయగలము అసలు నా పాత్ర ఏంటి అసలు ఎలా ఉంటుంది అసలు సొసైటీ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దామండి దానికంటే ముందు దానికంటే ముందు నిన్న మొన్న చాలా రోజులు నేర్చుకున్నారు కదా అన్ని విన్నారు కదా మీకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పటి వరకు నేను జస్ట్ మనకు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఉంటుంది కాబట్టి టైము మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటాను దాని తర్వాత నేను ఫర్దర్ గా కంటిన్యూ చేస్తాను సెషన్ సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి నేను అంతలో స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను నమస్తే అండి రాజు గారు స్క్రీన్ షేరింగ్ అబిలిటీ ఇవ్వండి నా స్క్రీన్ షేర్ యాక్సెస్ ఇవ్వండి అంటే మీ దగ్గర నాకు ఏం బటన్ ఎందుకు మీరు లాగిన్ ఒకసారి మళ్ళీ లాగిన్ అవుతారా నాకు మీ దగ్గర నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మా నమస్తే నా పేరు స్వర్ణలేల అండి అవ్వట్లేదండి ఒక నిమిషం స్వామి గారు కనిపిస్తుంది అండి హార్మోనియం ద సొసైటీ చెప్పండి అమ్మా నమస్తే అండి నిన్న చెప్పారు కదండి మన సొసైటీలోని మనం కూడా కొంచెం ఆ ఎదుటి వాళ్ళని అర్థం చేసుకుంటూ మనం వాళ్ళకి కూడా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మనం మూవ్ అవ్వాలని అది ఇప్పుడుదాకా లైఫ్ లో జరుగుతూ వస్తుందండి అయితే నా అంటే నా నాకు నచ్చిందని కాకుండా ఎదుటి వాళ్ళకి అంటే నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అనుకోండి నా చుట్టుపక్క వాళ్ళు అనుకోండి వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం ద్వారా 
నేను కొంచెం చాలా మిస్ అయ్యానేమో అని అనిపించింది అండి అంటే ఇది ఇందాక సార్ చెప్పారు వాళ్ళు అడిగింది ఈ రోజు చేసి మనం అడిగింది రేపు చేయాలని కానీ ఒకసారి ఎదుటి వాళ్ళకి మనం గౌరవం ఇచ్చామనుకోండి ఆ అది మనం అభిమానంతో ఇస్తున్నామని కాకుండా వీళ్ళు ఆ ఏదైనా చేస్తారు మనం చెప్తే లేకపోతే వీళ్ళకేమి తెలియదు అని ఒక లోపు కట్టి వాళ్ళ మాట చెల్లించుకోవడం ఇప్పుడు దాకా జరిగిందండి అయితే టూ డే అనివర్స్ నేను ఈ క్లాస్ అటెండ్ అయ్యాను కాబట్టి దానికి నాకు కొంచెం మంచి మోటివేషన్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి నైస్ నైస్ అండి గుడ్ 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 సో దీనికి ఆన్సర్ ఉంటుందండి సో ఇది కూడా మనకు వన్ ఆఫ్ ది కండిషన్స్ ఏనండి మనం తక్కువ అయిపోతాము లోకువ అయిపోతాము అన్నది కూడా ఒక కండిషన్ మీరు వెరిఫై చేయండి మీ లైవ్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చెప్పే అన్ని ప్రపోజల్స్ ఏనండి అన్ని ప్రపోజల్సే మనకు మన ద్వారా వెరిఫై చేస్తున్నాం సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఎగ్జాంపుల్ మీరు వెరిఫై చేయండి ఎన్ని ప్రపోజల్స్ వెరిఫై చేద్దాం అందరం వెరిఫై చేస్తే మనకు తెలుస్తూ ఉంటుందండి సో సపోజ్ మీకు పిల్ల ఎవరో అయినా సరే మీ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్స్ అనుకోండి నాకు ఇది అర్థం అవుతలేదు నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారండి అని అడిగి చూడండి అంటే మామూలు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నానండి నేను ఏ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా సరే టు మేక్ ద కాన్సెప్ట్ క్లియర్ ఇప్పుడు దాకా జరిగిపోయింది వేరండి నేను ఎలా మూవ్ అవ్వాలని నేర్చుకోవడానికి అంతే రండి అదే నేను దానికే కామన్ గా నేను ఆన్సర్ చేస్తున్నది కామన్ గా నేను మాట్లాడుతున్నానండి అయితే సార్ మీరు ఇప్పుడు అంటున్నారు కదా అది కూడా అయ్యిందండి కాకపోతే ఏంటంటే మనం వాల్యూ ఇచ్చేసరికి అది వాళ్ళు మనల్ని సులభం చేయడం అనేది నేను ఫీల్ అయ్యాను అనమాట అది అయితే ఈ టూ డే ఆన్వర్స్ ఈ రోజు నుంచి వాళ్ళకి వాల్యూ ఇస్తూ నన్ను నేను ఎలా వాల్యూ ఉంచుకోవాలి అని నాకు తెలియ చెప్పని కోరుతున్నాను అంటే అండి నేను ఆల్రెడీ సబ్బవరం లో అటెండ్ అయ్యాను సార్ సెషన్ మంది త్రీ డేస్ వర్క్ షాప్ అప్పుడు నిన్న యాక్చువల్ గా లాస్ట్ లో సెషన్ ఎండింగ్ అయ్యేటప్పుడు టైం కన్స్టెంట్ వల్ల నేను గ్రాటిట్యూడ్ గురించి ఒక డౌట్ అడిగారు సార్ సార్ మ్యామ్ ఇప్పుడు ఎలాగైతే వాల్యూ గురించి అడిగారో సో వాసు అంకుల్ కి పెట్ట అనమాట మెసేజ్ లైక్ అంకుల్ ఇది ఒక ఏంటంటారు లైక్ మనం వాళ్ళ డ్యూటీ కదా వాళ్ళు చేస్తున్నారు మనం ఎందుకు గ్రాటిట్యూడ్ ఫీల్ అవ్వాలి లైక్ మనం వాల్యూ ఇస్తున్నా వాళ్ళు వాల్యూ ఇవ్వడం లేదు కదా వై షుడ్ బి వాల్యూ ఇది చాలా మందికి క్వశ్చన్స్ రైజ్ అవుతుంటాయి బట్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో నేను చెప్తాను అంకుల్ నాకు మ్యాజిక్ బుక్ అనేది ఒకటి ఉంది సీక్రెట్ వాళ్ళది అందులో ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ప్రాక్టీస్ ఉంది అది చేయడం వల్ల లైక్ వాళ్ళు దాంట్లో చాలా డీప్ గా ఇస్తారు సార్ సో అందులో ఏంటంటే ట్రాఫిక్ లో నేను బాగా అది ప్రాక్టీస్ చేశాను అనమాట లైక్ ఇప్పుడు మనం ట్రాఫిక్ లో వెళ్ళేటప్పుడు ఆ చాలా రష్ గా ఉంది ఇట్లా ఇట్లా అన్నప్పుడు మనం ఎట్లా ఇరిటేట్ అవుతామో దాన్ని ఇంకా పెంచేవి మనకి ఎదురవుతూ ఉంటాయి అంట సార్ సో వన్స్ మనం ఒక్కసారి థ్యాంక్ఫుల్ గా అంటే ఇప్పుడు ఎవరో ఒకరు మంచిగా వే ఇవ్వడము అలా ఉంటది కదా సార్ సో అక్కడ మనం అది టేకెన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ కాకుండా జస్ట్ ఒక్కసారి థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుని ఆ ఫీలింగ్ తో మనం వాళ్ళకి మంచిగా ఉన్నప్పుడు అవే మనకి ఎదురవుతాయి సో సేమ్ థింగ్ గ్రాటిట్యూడ్ అనే దాంట్లో కూడా మనకి వాళ్ళకి ఇప్పుడు మెయిట్ కి కూడా సరే ఈవెన్ మనం ఇంటికి వస్తారు వాళ్ళు చేసుకొని వెళ్ళిపోతారు బట్ ఎప్పుడైనా రాకపోతే మనం ఎంపతైజ్ అవ్వము లైక్ ఎందుకు రాలేదు టైం కి ఎందుకు రాలేదు ఇలా అంతా మాట్లాడేస్తాం అనమాట సో ఎంపతి ఫీలింగ్ అనేదే పోతోంది వాళ్ళు కూడా మనుషులే కదా వాళ్ళు ఏం సండే సండే సెలవు పెట్టట్లేదు వాళ్ళకే ఓ పనులు ఉంటాయి స్టార్ట్ చేశాను ఏంటంటే వాళ్ళ మీద ఎంపతి నాకు బాండ్ పెరిగింది సార్ సో అప్పుడు ఏం చేశానంటే నేను ఇద్దరు పని వాళ్ళు పెట్టుకుని షేరింగ్ చేశాను అనమాట పని సో వాళ్ళిద్దరికి పని షేర్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి వాల్యూ నా మీద ఉంటది అమ్మగారు మా గురించి ఆలోచిస్తున్నారు అని సో వాళ్ళకి ఏమైనా పని ఉన్నప్పుడు వేరే పని అమ్మే చేస్తుంది అనమాట నాకు సో వాళ్ళ మధ్యలోనే ఒక ఫ్రెండ్షిప్ బాండ్ వాళ్ళకి ఫామ్ అయితే సో ఒక గ్రాటిట్యూడ్ మనం చెప్పుకోవడం వల్ల ఇట్స్ లైక్ వాళ్ళ డ్యూటీ అయినా కూడా మనం వాళ్ళ మీద ఎంపతైజ్ ఆ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది సార్ నిన్న సార్ చెప్పినట్టు హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ బాబు ఆ నాకైతే వెయిటర్ వస్తారు నీకైతే ఓనర్ వస్తారు ఏంటన్న అంటే ఇట్స్ లైక్ బాండ్ అనమాట మనకు ఆ బాండ్ అనేది మనం ఆ గ్రాటిట్యూడ్ ఇవ్వడం వల్ల వస్తుంది సో వాల్యూ మనం ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ వెంటనే మనకు వాల్యూ ఇవ్వడం లేదని చెప్పి మనం ఆపేస్తే ఆ వాల్యూ అక్కడి నుంచి రాకముందే మనం ఆపేస్తే ఇంక అక్కడ ఏమి ఉండదు కదా సార్ సో గ్రాటిట్యూడ్ అనేది మెల్లగా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే చాలా ఇది మాట లైక్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఫుడ్స్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుంది తింటారు
మనకు అన్ని తెలిసేలాగా భగవంతుడు ఎప్పుడు పెడతా అంటే మనం ఆ గ్రాటిట్యూడ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు సో మేము ఈవెన్ ఫుడ్ కి ఎప్పుడైతే థ్యాంక్ఫుల్ గా అట్లా అని స్టార్ట్ చేసామో మేము నాన్ వెజిటేరియన్ నుంచి వెజిటేరియన్ ఫుడ్ కి మళ్ళీ వెజిటేరియన్ నుంచి కూడా ఇంకా ప్రానిక్ ఎనర్జీ ఫుడ్ కి లైక్ ఎట్లా అంటే వీ విల్ బెటర్ సేర్ మనతో పాటు పక్కన వాళ్ళని కూడా బెటర్ చేయడం అంటే ఇప్పుడు ఆ ఫుడ్ లో కూడా మనం ఎలా న్యూట్రిషన్ గా తీసుకుంటామో సేమ్ అదే విధంగా పని వాళ్ళకు కూడా మనం అలానే పెడతాం అనమాట మనం ఏం పాచిపోయిన ఫుడ్ లో ఫ్రిడ్జ్ లో తీసి మనమే తినము ఇంకా పక్కన వాళ్ళకు కూడా పెడతాం అనమాట సో ఆ బాండ్ అనేది మనకు పెరుగుతుంది సో నాకైతే ఆ ట్రాఫిక్ విషయంలో ఆ ఫుడ్ విషయంలో లైక్ ఏదైనా కూడా మనం గ్రాటిట్యూడ్ ఎంత ఫీల్ అవుతూ ఉంటే మనకు అంత బెటర్మెంట్ మనలో కనిపిస్తుంది మెయిన్ అనేది నేను గమనించాను సార్ సో వాల్యూ అనేది నాకు మేడం నిన్న గ్రాటిట్యూడ్ కి రెండింటికి మ్యాచ్ అవుద్దని చెప్పి చెప్తున్నాను వాసు అంకుల్ ఈ రోజు సెషన్ లో చెప్పమన్నారు మనలో కూడా ఉంటుంది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇస్ స్కిల్ ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు ఆ ఫీలింగ్ మనలో ఉంటే వీ ఫీల్ హ్యాపీ అండి నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి సో ఓకే యా యా సో ఈ రోజు నేను కంటెంట్ కొంచెం రీట్రేట్ చేసి నేను ముందుకు వెళ్తానండి సో క్వశ్చన్స్ మీ ఇన్వైల్ తీసుకుంటాను నేను ఓకే సో స్క్రీన్ మంచిగా కనపడుతుందండి స్క్రీన్ నో వాయిస్ స్వామి గారి కనపడుతుందండి మీ వాయిస్ కూడా బాగుందండి యా నైస్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మరి ఇంత మనం ఇంతవరకు నేర్చుకున్నాం చూడండి హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ అ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది బాడీ అండ్ సెల్ఫ్ అని మనకు అందరు ఇన్ఫర్మేషన్ లెవెల్ లో అందరికి వచ్చిందండి అంటే టూ ఫోర్ డేస్ నుంచి ఇదే చెప్తున్నాం కదా హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ అ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది బాడీ అండ్ సెల్ఫ్ మనిషి అన్నవాడు శరీరం ఒక్కటే కాదు ఓకే శరీరంతో పాటు ఇంకో వేరే ఉంది సెల్ఫ్ అనేది ఉంది అనేది మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఇప్పుడు సో ఇది నాకు అర్థం కావాలండి సో సెల్ఫ్ అనేది మనము ఈ సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ అంటున్నాం కదా ఈ సెల్ఫ్ అనేది డిఫైన్ చేయడం అంత కొంచెం కష్టంగా నేను ఉంటుంది దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఎవరికి వారు ఇండివిజువల్ గా సెల్ఫ్ అని పెడుతున్నాం కదా ఈ సెల్ఫ్ అంటే ఏంటి అనేది ఇండివిజువల్ గా అర్థం కావాలండి సెల్ మనం చాలా వరకు ఎగ్జాంపుల్ నిన్నమన్న చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు సో ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు ఆకలి అవుతుంది ఎవరు చెప్తున్నారు ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము ఎవరు చెప్తున్నారు ఎవరు డిసిషన్ తీసుకుంటున్నారు ఈ రోజు క్లాస్ ఉంది కూర్చున్నారు ఇక్కడ పట్ల ప్లేస్ లో కూర్చున్నారు ఎవరు చెప్పితే కూర్చున్నారు మీరు అర్థమైందా అంటే నేను డిసిషన్ తీసుకుంటున్నాను అసలు నేను ఎవరు ఇక్కడ ఆ నేనే సెల్ఫ్ ఆ సెల్ఫ్ లో చాలా జరుగుతాయి ఆ సెల్ఫ్ కు కావాల్సింది ఏంటి ఆ సెల్ఫ్ కు కావాల్సింది హ్యాపీనెస్ ఆ సెల్ఫ్ ఏదైతే సెల్ఫ్ అంటున్నామో సెల్ఫ్ కు కావాల్సింది హ్యాపీనెస్ ఓకే బాడీకి కావాల్సింది ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ ఈ క్లారిటీ రావాలండి ఈ వర్క్ షాప్ నుంచి మనం ఏదైనా తీసుకెళ్తున్నాం అంటే దిస్ ఈస్ ద ఫోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి ఈ ఒక్క పాయింట్ మనకు అర్థం కావాలి ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్ సో హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈస్ ద కో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది బాడీ అండ్ సెల్ఫ్ ఈ రెండు సపరేట్ గా చూడగలగాలి అట్ ది సేమ్ టైమ్ బాడీకి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి సెల్ఫ్ కు రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి ది బాడీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ సెల్ఫ్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి హ్యాపీనెస్ సో ఆ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ కావడానికి నాకు మనీ కావాలండి మనీ అవసరం అది ఓకే మనీ అందుకు కావాలి ఎందుకు నాకు ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ కావాలి ఫిజికల్ ఫెసిలిటీ దేనికి కావాలి బాడీకి కావాలి మరి బాడీకి ఫిజికల్ ఫెసిలిటీ ఎందుకు మరే ఎందుకంటే నా బాడీని రక్షించుకోవడానికి నా బాడీని పోషించుకోవడానికి నా బాడీని సదుపయోగించుకోవడానికి అంటే నర్చరింగ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ రైట్ యూటిలైజేషన్ దాని కొరకు నాకు ఈ మెటీరియల్ కావాలి కానీ హ్యావింగ్ ది రాంగ్ నోషన్ దాట్ రాంగ్ నోషన్ ఎలా ఉందంటే నేను డబ్బు ఉంటే సుఖంగా ఉంటాను అన్న మాన్యత మన అందరిలో బలంగా నాటకపోయిందండి దాని నుంచి ఎంత తొందరగా బయటపడితే అంతగా ప్రోగ్రెస్ జరుగుతుంది డబ్బును మీరు ఎన్నిసార్లు అంటే కానీ డబ్బు నుంచి సుఖం లేదు డబ్బు నుంచి ఏమొస్తుందంటే ఫెసిలిటీస్ వస్తాయి నీకు కాదనట్లేను నాకాడ డబ్బు ఉంది నేను కారు కొనుక్కోవచ్చు డబ్బు లేదు సైకిల్ కొనుక్కోవచ్చు కానీ కారు ఉన్నంత మాత్రమే హ్యాపీనెస్ కంటిన్యూగా ఉంటుంది సైకిల్ ఉన్నంత మాత్రమే హ్యాపీనెస్ ఉండదు అనే గ్యారంటీ లేదండి ఎవరూ ఇవ్వలేదు నాకు అక్కడ డబ్బులు ఉన్నాయి సొంత ఇల్లు కొనుక్కున్నాను నాకు ఒక ఇల్లు కొనుక్కున్నాను డబ్బు లేదు రెంటెడ్ హౌస్ లో ఉంటున్నాను కానీ ఈ ఇల్లు హ్యాపీనెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందని గ్యారంటీ లేదు అది అది కంక్లూడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ఆ మెటీరియల్ ద్వారా ఆ మెటీరియల్ నాకు బాడీకి అవసరం కానీ నాకు అవసరం కానీ ఇది మనం క్లియర్ గా చేసుకున్నామండి సో ఇక్కడ సెల్ ఫోన్ చూసారా ఈ సెల్ ఫోన్ కు కావాల్సింది హ్యాపీనెస్ మీరు ఎన్ని
సెల్ఫ్ అనేది లోపల చూసుకోవాలి మన లోపల చూసుకోవాలి నేను ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు నాలో ఫీలింగ్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి ఓకేనా నేను ఈ టైంలో ఎలా ఉన్నాను ఆ ఫీలింగ్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ సీ అండి ప్రతి ఒక్కరు చూడొచ్చు కొంచెం ఆగి కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే ఆగి దాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమి జరుగుతుంది నాలో ఇప్పుడు ఈ రోజు మీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాను నేను వేరే ఒక కొలిగ్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాను నా బాబుతో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాను ఆ టైంలో వాట్ ఆర్ ద ఫీలింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ సైడ్ నాలో ఏం జరుగుతున్నాయి అవి కొంచెం వెరిఫై చేసుకోవాలండి సో దాని ద్వారా మనకు దానికి కావాల్సింది హ్యాపీనెస్ అని చెప్పాను కదా ఆ హ్యాపీనెస్ ఎలా వస్తుంది మన రైట్ అండర్స్టాండింగ్ రైట్ ఫీలింగ్స్ ఉంటే హ్యాపీనెస్ వస్తుందండి అంతకు మీ వేరే ఏం లేదు మీరు చెక్ చేసుకోండి ఇది నిజమా కాదని కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు అక్కడ కూర్చొని ఒక ఎదుటి వ్యక్తి పట్ల అపోజిషన్ ఫీలింగ్ మీలో పెట్టుకోండి మీరు ఎలా ఉంటారో చెక్ చేయండి ద్వేషం అనే ఫీలింగ్ మీలో పెట్టుకోండి మీరు ఎలా ఉంటారో చూడండి రెస్పెక్ట్ అనే ఫీలింగ్ మీలో ఉంచుకోండి మీరు ఎలా ఉంటారో చూడండి అంటే రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఎలోన్ ఎన్షూర్ ద హ్యాపీనెస్ ఇది కంక్లూడ్ చేసామండి లాస్ట్ క్లాస్ లో ఇది మనకు అర్థం కావాలి ఇన్ఫర్మేషన్ లెవెల్లో ఓకే చాలా సార్లు మన ఇన్ఫర్మేషన్ లెవెల్లో ఉంటుంది వి ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్ అంటే బై ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ వల్ల ఇది మనకు అర్థం అవుతుందండి సో ఇది మనం డిస్కస్ చేసాము ఇది అట్ లెవెల్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ దగ్గర డిస్కస్ చేశారు అంటే హ్యాపీగా ఇండివిజువల్ హ్యాపీగా ఉండాలంటే అతనికి రైట్ అండర్స్టాండింగ్ రైట్ ఫీలింగ్స్ ఉండాలి సుమన్ గారు ఆల్రెడీ చెప్పారు రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఏంటి రైట్ ఫీలింగ్స్ అంటే ఏంటి చెప్తారు రైట్ అండర్స్టాండింగ్ గురించి చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు తను కూడా సో ఏదైనా మనం వర్క్ చేస్తే అది మ్యూచువల్ వర్క్ చేస్తే మ్యూచువల్ ఎన్రిచ్మెంట్ రీచ్ అవ్వాలి ఎవరితో బిహేవ్ చేస్తే మ్యూచువల్ హ్యాపీనెస్ వెళ్ళాలి దట్ ఈస్ కాల్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ సో నెక్స్ట్ ఏం చేశారు లాస్ట్ క్లాస్ లో రిలేషన్షిప్స్ డిస్కస్ చేస్తారు రిలేషన్షిప్స్ ఏం చేస్తారు రిలేషన్షిప్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఆ ఫీలింగ్స్ ఈ ఫీలింగ్స్ అనేవి ఇప్పుడు ఫీలింగ్స్ చెప్పారు కదండి విశ్వాసము సమ్మానము స్నేహము మమత వాత్సల్యము శ్రద్ధ గౌరవము కృతజ్ఞత ప్రేమ ఈ వాల్యూస్ అన్ని చెప్పారు కదా ఈ మూల్యాలు ఈ మూల్యాలన్నీ బయట నుంచి వచ్చేవి కాదండి ఇది కూడా మనకి చాలా క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ మూల్యాలు అనేది మన లోపల ఉండే మూల్యాలు ఓకేనా ఆ మూల్యాలని మనము రికగ్నైజ్ చేయాలి ఆ రికగ్నైజ్ చేస్తే మనం హ్యాపీగా ఉంటాం ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే మన లోపల రికగ్నైజ్ చేసామో మనం హ్యాపీగా ఉంటాము ఆ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే అది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఎదుటి వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ రెస్పెక్ట్ అనే వాల్యూ ఉంది అనుకోండి రెస్పెక్ట్ సపోజ్ మామూలు మనం బయట ఉంటాం కదా రెస్పెక్ట్ అనే ఫీలింగ్ నాలో ఉంది ఆ గౌరవం అనే ఫీలింగ్ నాలో ఉంది నాలో ఉన్నప్పుడు నేను హ్యాపీగా ఉంటాను అలా నో డౌట్ ఇంకా ఓకేనా అది ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి మీరు బయట ఆ ఫీలింగ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి ఎదుటి వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది మీరు చెక్ చేయండి మీరు నమస్ ఎదుటి వ్యక్తి వస్తున్నారు మీ ఎదురుగా అతనికి నమస్తే పెట్టాలన్న ఫీలింగ్ నాకు ఉంది లోపల ఫస్ట్ నేను హ్యాపీగా ఉంటాను మనం విశేషం అనుకుంటాను తనకి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మేడం గుడ్ మార్నింగ్ అని నమస్తే అండి విష్ చేసినప్పుడు ఎదుటి వ్యక్తి కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందా ఉండదా అండి ఎస్ సార్ నో ఆబ్వియస్లీ ఎస్ అండి అంటే ఈ రికగ్నైజ్ నేను చేస్తే నేను హ్యాపీగా ఉంటాను సో ఇవన్నీ మూల్యాలు డిస్కస్ చేసామండి లాస్ట్ క్లాస్ లో సో ఈ మూల్యాలు ఎట్ ది లెవెల్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ ఎక్కడ చూసినా ఇవి మనం మన లోపల రికగ్నైజ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలండి సో ఇందులో ప్రధానంగా డిస్కస్ చేసిన మూల్యాలు చాలా ఉన్నాయి ఇందులో నేను కొంచెం ఎలాబరేట్ చేస్తానండి ఏ మూల్యాలు ఎలాబ్ చేసానంటే కేర్ అండ్ గైడెన్స్ అనే మూల్యం మళ్ళీ ఎలాబరేట్ చేస్తానండి నిన్న కేర్ గైడెన్స్ చెప్పాడు అంటే మమత వాస్తల్యం అనే టూ వాల్యూస్ చెప్పారండి ఈ రెండు మూల్యాల గురించి డీటెయిల్స్ నేను చెప్పారు ఈ మమత వాత్సల్యం దగ్గర మీకు ఏమైనా క్వెరీస్ ఉంటే అడగండి మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి నేను దాన్ని బేస్ చేసుకుని నేను కొంచెం ది కంటెంట్ ని ఎలాబరేట్ చేస్తానండి ఈ ఫీలింగ్స్ అనేది బయట నుంచి వచ్చేవి కాదండి నా లోపల ఉంటాయి నా లోపల ఎప్పుడైతే నేను గుర్తిస్తానో అప్పుడు నేను హ్యాపీగా ఉంటాను ఎప్పుడైతే మనం అన్హ్యాపీగా ఉంటున్నామంటే ఈ మూల్యాలలో ఏదో ఒకటి లోపం ఉందండి ఎక్కడో ఒక దగ్గర మనకు ఈ మూల్యాలలో ఏదో ఒకటి ప్లే అవ్వట్లేదు ఆ ప్లే అవ్వట్లేదు కాబట్టే నేను అన్హ్యాపీగా ఉన్నాను అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఆగాలి అంటే అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎందుకు నేను అన్హ్యాపీగా ఉన్నాను అని మనం రియల్ గా ఫోకస్ చేస్తే ఆ అన్హ్యాపీనెస్ కి రీజన్ దొరుకుతుందండి మన అన్హ్యాపీనెస్ కి రీజన్ దొరుకుతుంది ఎప్పుడైతే ఆ రీజన్ దొరికిందో
అనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ కు మనం ఎప్పుడు ప్రోగ్రెస్ కాం ఇంకా ఆ పక్క వాళ్ళు పక్క వాళ్ళు చాలా ఉంటానే ఉంటారు ఇంకా ఆ పక్క వాళ్ళు చాలా పక్క వాళ్ళు వస్తుంటారు ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటారు పక్క వాళ్ళు ఎప్పుడు మనం డిస్టర్బ్ అవుతూనే ఉంటాం అలా కాకుండా ఎప్పుడైతే ఆ షార్ట్ కమింగ్ నాలో కనపడిందో అప్పుడు కొంచెం ఆగి ఎనలైజ్ చేయాలండి షార్ట్ కమింగ్ ని ఎందుకు నేను అన్హ్యాపీగా ఉన్నాను ఆ రీజన్ ఏంటి కొంచెం మన లోపల చూసుకుంటే ఆ రీజన్ దొరుకుతుందండి సో ఆ రీజన్ దొరికి ఆ రీజన్ ఓహో నేను ఎందుకు అన్హ్యాపీగా ఉన్నాను మరి రియాలిటీ ఏంటి ఆ రియాలిటీతో కంపేర్ చేయాలి ఎప్పుడైతే కంపేర్ చేస్తే డ్రాప్ అయిపోతుంది సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అండి సో నా కోపం కానీ నా అన్హ్యాపీనెస్ కానీ పక్క వాళ్ళు కారణం కాదు వాళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు సంథింగ్ ఏదో జరుగుతుంది దానివల్ల నేను అన్హ్యాపీగా ఉన్నాను సో దాని నుంచి బయటపడడానికి అసలు రియాలిటీ ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ కేర్ గైడెన్స్ అండి మమతా వాస్తవ్యం గురించి చెప్తాను ఈ మమతా వాస్తవ్యం దగ్గర మీకు ఏమైనా మిగతా కూడా ఉంటాయి మిగతా వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి ఇది కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తానండి మమతా వాస్తవ్యము సో దానికి అక్కడ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి ఐ హోప్ మై వాయిస్ ఇస్ క్లియర్ అండి స్వామి గారు మీ వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందండి యా సో మమతా వాస్తవ్యం దగ్గర ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి అండి పార్టిసిపెంట్స్ లో ఎవరైనా మీకు దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి సార్ కంటిన్యూ చేస్తారు ఈ చాట్ బాక్స్ లో రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే అడిగారండి రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే సింపుల్ అండి మనకు రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే మాత్రం మన అది హ్యాపీగా ఉంటాం అండి ఫస్ట్ అదే దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇండికేషన్ పడి రైట్ అండర్స్టాండింగ్ మన రైట్ అన్న దానికి ఇండికేషన్ ఏంటి అంటే మనం హ్యాపీగా ఉంటామండి ఇంకొకటి రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఇంకొక ఇండికేషన్ ఏంటంటే పక్క వాళ్ళు ఏ చేసినా మనం డిస్టర్బ్ కామండి అది రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ తో మీరు వర్క్ చేస్తాం కదా మన రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నప్పుడు మనం బిహేవ్ చేస్తే ఎదుటి వ్యక్తి కూడా హ్యాపీగానే ఉంటాడు ఆ అండర్స్టాండింగ్ తో మనం వర్క్ చేస్తే అది మ్యూచువల్ ఎంగేజ్మెంట్ రీచ్ అవుతుందండి సో రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే మనం హ్యాపీగా దట్ ఈస్ అండికేషన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎదుటి వాళ్ళు ఏదన్నా మనం డిస్టర్బ్ కామండి అది రైట్ అండర్స్టాండింగ్ మనం డిస్టర్బ్ అయ్యి ఎదుటి వ్యక్తి వాళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారు నేను డిస్టర్బ్ అవుతున్నాను కానీ నేనేం చెప్తున్నాను ఐఎమ్ రైట్ అంటున్నాను పక్క వాళ్ళది తప్పు ఓకే మీరు రైట్ అన్నప్పుడు ఓకే ఫస్ట్ సింబల్ ఏదండి మన రైట్ అన్న దానికి సింబల్ వీ విల్ బి హ్యాపీ అలా డౌట్ ఏ లేదండి రైట్ అనేది చెప్తుండొచ్చు లాజికల్ గా ప్రూవ్ చేయొచ్చు నేను రైట్ అది ప్రూవ్ చేస్తుండొచ్చు మనం కానీ లోపల హార్మోనియం ఉండదండి అదే ఇండికేషన్ మనకి బయట ఎవరు ఎవరు ఏం చెప్పని అవసరం లేదండి ఒక సినారియో ఉంది నార్మల్ గా ఇప్పుడు కిడ్స్ రిలేటెడ్ అనుకోండి అది నెక్స్ట్ కవర్ అయ్యేలా ఉంటే ఓకే సో ఇప్పుడు కిడ్స్ విషయం అయితే తీసుకుంటే వాళ్ళు మనం సపోజ్ సమూహం చెప్తాము ఈ టైంలో ఇది చేద్దాము ఈ టైంలో ఇది చేద్దాము అని చెప్పేసి బట్ వాళ్ళకి ఇంకేదో చేయాలనిపిస్తుంది ఆ టైంలోనూ అసలు యాక్చువల్ స్కెడ్యూల్ మొత్తం రివర్స్ అయిపోతుంది సో ఇలా చాలా సార్లు జరుగుతూ ఉంటది చాలా సార్లు మనం కూర్చోబెట్టి చెప్తూ ఉంటాం సో అప్పుడు నాకు రైట్ అండర్స్టాండింగ్ లేదా లేకపోతే వాళ్ళు ఎప్పుడు హ్యాపీ అవ్వరు మనం మనం టైం ఇచ్చిన ఆ టైం మనం ఇవ్వందే వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది యాక్చువల్ టు బి ఫ్రెండ్ సో అక్కడ మనకు రైట్ అండర్స్టాండింగ్ లేదా లేకపోతే ఏంటి అది అసలు అక్కడ అర్థం కావట్లేదండి నేను నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా మేడం రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఇదే అంతకు మించి ఏం లేదు అంటే అదే మేడం మనం హ్యాపీగా ఉంటాం సో అక్కడ ఏంటంటే నేను చెప్తాను డీటెయిల్ గా చెప్తాను పిల్లలు అభ్యమింగులు ఉంటారు కదా కిడ్స్ అభ్యమింగులు ఉన్నప్పుడు సపోజ్ స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలు కానీ సెకండ్ క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఎల్కేజీ వెళ్ళిన పిల్లలు ఎవరైనా తీసుకుని పిల్లలు వాళ్ళది వాళ్ళు చేసుకోలేకపోతున్నప్పుడు ఓకేనా వాళ్ళ వర్క్ టైం ఫ్రేమ్ ఉంది కదండి ఆ టైం ఫ్రేమ్ కూడా మనదే అసలు వాళ్ళు ఆలోచించేది కూడా మనమే ఆలోచించాలి ఎందుకంటే మనం పెంచే క్రమంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఆ ప్రాసెస్ లో ఉన్నాం కాబట్టి వాళ్ళ వాళ్ళు చేసుకోలేకపోతున్నారు దట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్స్ చెప్తాను దాని గురించి ఎందుకు ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళు చేయట్లేదు ఓకే నేను ప్రతి చేస్తానండి కొంచెం ఎలాబరేట్ చేస్తాను సో ఒక్క నిమిషం అండి యాబుల్ టు సీ ద స్క్రీన్ అండి కనబడుతుందండి చెప్పండి మీరు హ్యూమన్ బీయింగ్ తీసుకుని పిల్లలు కానీ ఎవరినైనా పెట్టండి ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ అనుకుంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ ద కో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది బాడీ అండ్ ది సెల్ఫ్ అనుకున్నాం కదండి సో బాడీ నీడ్స్ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ అవి ఎందుకు కావాలి బాడీని రక్షించడానికి పోషించడానికి చదువుపయోగించడానికి బాడీ క
నేచర్ ఈ ఆ నాలుగు లెవెల్లో రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే ఈ హ్యాపీనెస్ అనేది ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ లో కంటిన్యూగా ఉంటుందండి అది అనమాట అంటే అది సెల్ఫ్ నీడ్స్ దట్ హ్యాపీనెస్ దానికి హ్యాపీనెస్ కావాలి దానికి రైట్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి సపోజ్ మీరు ఈ తీసుకుంటే మన ఫ్యామిలీ కానీ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ తీసుకుంటే మన వెళ్ళని పెంచు మన పక్క మన చుట్టూ నల్ల పాటలో మనకు ఒక ఫీలింగ్ ఉంది ఏం ఫీలింగ్ ఉంది మమత అనే ఫీలింగ్ ఉంది అనుకోండి మమత అంటే ఏంటంటే ఫీలింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ ద బాడీ ఆఫ్ మై రిలేటివ్ ఆ మన రిలేటివ్ కూడా ఒక బాడీ ఉంది కదా ఆ బాడీ పట్ల నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నాను ఆ బాడీకి ఏం కావాలి ఆ బాడీకి హెల్త్ కావాలి ఆ బాడీకి హెల్త్ ప్రొవైడ్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను తీసుకున్నాను ఇక్కడ బాడీ అని ఇక్కడ రిలేటివ్ అనేది దట్ ఈస్ అవర్ చాయిస్ అండి ఇమ్యూడియట్ రిలేషన్షిప్ ఏముంది మన కిడ్స్ ఉంటారు మీరు ఎంతమంది పెట్టుకోవచ్చు అక్కడ బేస్డ్ ఆన్ మన ఎబిలిటీ మై కెపబిలిటీస్ మై రిసోర్సెస్ దాని ప్రకారం మనం ఎంత మందినైనా పెట్టుకోవచ్చు అండి ఏది ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ లో ఫీలింగ్ పార్ట్ లో అన్లిమిటెడ్ అండి ఎవరైనా పెట్టవచ్చు మమతా ఫీలింగ్ ఎవరైనా పెట్టుకోవచ్చు ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ లో ఎవరిని పెడుతున్నారు సపోజ్ ఇమీడియట్ మీ రిలేటివ్స్ పెడుతున్నారు మీ కిడ్స్ పెడుతున్నారు అనుకోండి ఆ కిడ్స్ బాడీ ఉంటుంది కదా ఆ బాడీకి కావాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను తీసుకుంటున్నాను మరి బాడీకి ఏం కావాలి బాడీకి కావాల్సింది హెల్త్ ఆ హెల్త్ కు కావాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను తీసుకున్నాను అంటే నేను ఇంట్లో ఇప్పుడు ఏం చేసినా సరే యాజ్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ పర్సన్ టువర్డ్ దట్ బాడీ సో నేను ఏం చేసినా ఆ బాడీ ఎలా హెల్త్ గా ఉండాలి అన్న దాని పట్లనే ఆలోచిస్తుంటాను సో దట్ ఈస్ దాస్ దట్ ఈస్ అమత అండి దాన్ని దాన్నే రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ ద బాడీ నెక్స్ట్ మమత వాస్తల్యం చెప్పాను కదండి వాస్తల్యం అంటే ఆ బాడీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఏదైతే రిలేటివ్ అనుకున్నాను ఆ రిలేటివ్ కూడా సెల్ఫ్ ఉంటుంది కదా మరి ఆ సెల్ఫ్ కి ఏం కావాలి మనం ఫస్ట్ కంక్లూడ్ చేశాను ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ వాంట్స్ టు బి హ్యాపీ అనేది మనం ఫస్ట్ నుంచి కంక్లూడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాము సో ఆ సెల్ఫ్ కూడా హ్యాపీనెస్ కావాలి కదండి ఆ సెల్ఫ్ కూడా హ్యాపీగా ఉండాలని ఉంటుంది కదా ఆ సెల్ఫ్ హ్యాపీగా ఉండాలంటే ఎలా కావాలి దానికి ఏమి ఉండాలి ఆ సెల్ఫ్ కూడా అండర్స్టాండింగ్ కావాలి ఓకేనా ఆ సెల్ఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ప్రాసెస్ లో ఉంది సో ఆ సెల్ఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ప్రాసెస్ లో ఉండే ఉంది కాబట్టి దానికి అండర్స్టాండింగ్ అయ్యే విధంగా నేను వాతావరణం ప్రొవైడ్ చేస్తాను అంటే ఫీలింగ్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ ద సెల్ఫ్ ఆఫ్ మై రిలేటివ్ ఆ సెల్ఫ్ ని ఆ సెల్ఫ్ కు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నాను ఈ ఫీలింగ్ నాలో ఉండడాన్ని అంటే ఫీలింగ్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ ది సెల్ఫ్ ఆఫ్ మై రిలేటివ్ ఎప్పుడైతే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటానో ఓకేనా నాలో అప్పుడు నాలో కలిగే భావమే వాస్తల్యం అండి నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నాను అంటే ఆ సెల్ఫ్ కు హ్యాపీనెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి వాక్నెస్ ఉండే విధంగా అండర్స్టాండింగ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి దాని నుండి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నాను సో బాడీకి హెల్త్ కావాలి హెల్త్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నాను సో ఇదండి డిస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మమత అండ్ వాత్సల్యం కానీ మన జనరల్ గా ఏం జరుగుతూ ఉంటే డేటో డేటో మమతతో వాత్సల్యాన్ని కూడా రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటా వాత్సల్యం అంటే ఏమి లేదండి సింపుల్ ఎవరినైనా ఎవరితో అయినా సరే ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు అయినా ఎవరైనా ఉన్నా సరే నార్మల్ కన్వర్ట్ చేసాను అండి వాళ్ళని వినడము వాళ్ళతో మాట్లాడము సో వాళ్ళు చెప్పేది అర్థం చేసుకుని ప్రయత్నించడము ఓకేనా సో ఎందుకంటే ఈ పిల్లలతో కానీ ఎక్కడైనా ఇంట్రాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఎవరే పెద్దవాళ్ళు ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నా నాకు ఆ మూమెంటే ఉందండి సపోజ్ సే కిడ్స్ తీసుకోండి మీరు కిడ్స్ తో ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఆ మూమెంటే మనకుంది ఇది రైటా రాంగా డిసైడ్ చేసుకోవడానికి ఆ కిడ్ కు లైఫ్ ఉందండి సో ఆ మూమెంట్ నేను బెస్ట్ ఇవ్వాలి చాలా చాయిసెస్ ఉంటాయి మనకు సో ఆ మూమెంట్ ని బెస్ట్ ఇవ్వాలి సో ఆ మూమెంట్ బెస్ట్ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకు కూడా అది అర్థం చేసుకోవడానికి స్కోప్ ఎక్కువగా ఉంటుందండి అలా కాకుండా మనం ఇంకా వేరే దాంట్లో రీప్లేస్ చేసాం అనుకోండి వాళ్ళు ఏదో క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు చాలా అడుగుతారండి పిల్లలైన ఎవరైనా సరే చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు దాన్ని మనం దేనితో రీప్లేస్ వాళ్ళు ఆ క్వశ్చన్స్ దేనికి కావాలి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడానికి కావాలి అది సెల్ఫ్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ వాస్తవానికి దాన్ని మనము మమతతో అంటే వస్తువులతో రీప్లేస్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళం కానీ ఎవరైనా తీసుకోండి నీకు అన్ని టైం కి ఇచ్చాను కదా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టాను ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ పెట్టాను మీ రూమ్ లో టీవీ ఉంది టీవీకి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంది యూట్యూబ్ వస్తుంది అవి వస్తుంది ఇంకేం కావాలి నీకు మనకి ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవచ్చు వాళ్ళకి ఏం కావాలనేది అవన్నీ దేని యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఏది తీసుకున్నా ఫుడ్ కానీ మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్
మనం ఇన్సూర్ చేస్తే ఓకే వాళ్ళకి టైం ఇవ్వడమేనండి కాసేపు మాట్లాడడము వాళ్ళతో చేసే పనులు చూడడం పెద్ద వాళ్ళని ఎవరైనా సరే సో దీనికి వాసల్యానికి అసలు మాక్సిమం ఈ ఫీలింగ్ నాలో ఉండడానికి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి అప్పుడప్పుడు ఏమైనా స్కిల్స్ అవసరం ఉంటాయేమో కానీ దీని పెద్ద ఖర్చు కూడా అవసరం ఉండదు అండి హలో అండి మాట్లాడడానికి ఎంత ఖర్చు కావాలి ఏం అవసరం లేదు ఎలా ఉన్నారు అని చెప్పడానికి ఎంత ఖర్చు కావాలి ఏం అవసరం లేదు కదా సో ఇది అండి మమత అండ్ వాత్సల్యము ఇది క్లియర్ గా డిస్టింగ్ చేసి మనం ప్రొవైడ్ చేయాలండి మమతతో వాత్సల్యాన్ని వాత్సల్యంతో మమతని రీప్లేస్ చేయలేమండి ఎప్పుడైతే రీప్లేస్ చేయడానికి ప్రయత్నించామో అది బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతుందండి ఎక్కడ చూసినా అది బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతుంది సో ఇది డిఫరెన్స్ అండి ఇక్కడ మీకు ఇంకేమైనా క్వెరీస్ ఉంటే అడగండి అంటే కొంత అర్థమైంది ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డిఫరెన్షియేట్ బాడీ నీడ్స్ అండ్ మై రిలేటివ్ సెల్ఫ్ నీడ్స్ సో నాకు అర్థమైంది అంటే ఫర్ సపోజ్ మా కిడ్డే ఉన్నారనుకోండి సో వాళ్ళకి స్కూల్ నుంచి వచ్చాక సమ్ యాక్టివిటీ వాళ్ళతో మనం మాట్లాడాలి కొంతసేపు పార్క్ తీసుకెళ్ళాలి సమ్ హౌ దే నీడ్స్ దట్ సో మనం అదంతా ప్లాన్ చేసాక కూడా వాళ్ళు భోజనం టైంకి వచ్చేటప్పటికి ఇంకేదో ఆడాలనుకుంటారు సో ఇంకా అంటే ఇంకా సో భోజనం టైం వచ్చేటప్పటికి ఇంకా వాళ్ళు ఆ టైంలో అది చేయరు సో అప్పుడు ఇంకేదో ఇంకో కొత్త గేమ్ ఆడాలను ఇంకొకటి ఏదో సో ఇంకో డ్రాయింగ్ వేయాలను ఇంకొకటి ఆర్ట్ వేయాలను సో రేపు పొద్దున్న స్కూల్ టైం అవుతుంది బట్ కానీ వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇవి చేయాలనే ఉంటుంది అంటే నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది సెల్ఫ్ నీడ్స్ ఇస్ కంటిన్యూస్ అని కానీ బట్ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఎలా హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ సార్ అదొక టైమ్ అందరికి కన్స్టెంట్ కదా సో వాళ్ళు పడుకోవాలి కదా వాళ్ళు ఎర్లీగా పడుకోవాలి మన సేమ్ టైమ్ లో రేపటి కోసం నాకు సమ ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది మిగతా పార్క్ టైము మిగతా అంతా నేను స్పెండ్ చేసిన Still it continues. Yes, madam. Adi, uh, and, and families lo unde, adi challenge madam. Okay. 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 సో అప్పుడు మనము ఏ కిడ్లీ అయినా ఇది కామన్ గా ఉంటుంది ఎవరిలోనైనా ఇది కామన్ గా ఉంటుంది అండి అది మనం స్కిల్ తో కొంచెం మనం చేస్తూ కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉండాలండి సో ఆ కిడ్ కి నేర్చుకోవాలంటే అలాంటి పీక్స్ టైమ్ లో నేను ఏ విధంగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నుంచి ఏ విధంగా ఏదైనా మేడం మీరు యూజ్ చేస్తారు ఏంటి కొట్టడం తిట్టడము ఎరవడం చేస్తూ ఉంటాం కదా Uh-huh. So, I'm, I cannot tell that that is a right. We cannot give the justification for that. You can use the tool. You can use the tool. That is not universal. Yeah. That is universal. Because we have to use the helpless situation to use the helpless situation. That's why we have to use the helpless situation. That's why we have to use the helpless situation. That's why we have to use the helpless situation. So, we have to use the helpless situation. సో అప్పుడు ఓంటారు కానీ ఇంకేమన్నా సజెషన్స్ ఉన్నాయా సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టూల్ మీరు ఉపయోగించండి వాట్ ఎవర్ ఐ రియల్లీ డోంట్ యూస్ ఆ టైం లో చాలా అంటే ఎవర్ స్కిల్ వాళ్ళు ఉపయోగించి చాలా చేస్తుండొచ్చు మేడం అంటే కొంచెం మనం అంటే ఆ టైం లో మనం ఫస్ట్ మనం బాధపడుతాం వాళ్ళని హ్యాపీ ఉన్స్ లేపోతున్నాము సరే ఇంకా అదలో పెట్టలేకపోతున్నాం అని మనం ఫీల్ అవుతున్నాం ఫస్ట్ యా యా కరెక్ట్ మేడం ఇది స్కిల్ ఇది కొంచెం మనం కేర్ఫుల్ గానే హ్యాండిల్ చేయాలండి ఓకే ఎలా ఉంటుంది అంటే మేడం ఇప్పుడు మీరు చిన్నప్పుడు ఇంట్లో అమ్మ వాళ్ళని అడిగితే తెలుస్తుంది మనం చాక్లెట్ కేక్ ఇచ్చాము ఓకేనా ఇప్పుడు ఎడవట్లేదు ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఎడవట్లేదు ఇప్పుడు పిల్లలకు అది కనపడుతుంది అనమాట ప్రజెంటే కనపడుతుంది అంటే ఏది ఇప్పుడు దానికి ఎడవట్లేదు కదా అది చాక్లెట్ కూడా ఉంది మనలో ఇప్పుడు దానికి మన ప్రయారిటీస్ మారిపోయాయి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎవాల్వింగ్ ప్రాసెస్ లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ ప్రయారిటీస్ అదే కనపడుతుంది ప్రస్తుతానికి బట్ ఓన్లీ వాట్ వీ కెన్ డూ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ద ఎన్వైర్మెంట్ ఓన్లీ ఓకే ఎన్వైర్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయగలం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కొంచెం నిజమండి ఇక్కడ మనం మిస్టేక్ చేస్తే యాజ్ ఎ పేరెంట్ కానీ కొంచెం మనం కాన్షియస్ లేకపోతే మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా మనము ఒక సీడ్ నాటిన వాళ్ళు అవుతామండి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నా చేతిలో పెన్ ఉందండి ఓకేనా పెన్ ఉంది మా పా బాబు చేతిలో పాప చేతిలో పెన్ ఉంది అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ ఆ పెన్ను తీసుకెళ్లి బాబు గోడ మీద రాస్తున్నారు పెన్ను తోటి ఓకేనా అదే పెన్ను నా చేతిలో ఉంది ఆ పెన్ను తోటి నేను ఎక్కడ రాస్తాను నోట్ బుక్ లో రాస్తాను ఓకేనా మేడం మీరు వింటున్నారు కదా యా అంటే ఆ ఇది వాతావరణం అండి అంటే పెన్ను తోటి గోడ మీద కాదు రాసేది ఓకేన
నార్మల్ గా తీసుకెంట్ మా ఇంట్లో అయింది మా బాబు బాగా ఆడుతున్నాడు అనమాట రీసెంట్ గా ఆడుతుంటే పైన ఒక డెకరేటివ్ ఐటమ్ ఉంటుంది గ్లాస్ ఐటమ్ కింద పడిపోయింది అంతే ఇక తీసేసాను పక్కన ఇట్లా ఇంట్లో ఆడితే ఇలా అయిపోయినా తీసేసి పక్క పెట్టాను అంటే అక్కడ మనం వస్తువు పగిలిపోయింది ఓకేనండి వస్తువు పగిలిపోయింది కానీ ఆ చైల్డ్ ని మనం హిట్ చేసి సరి చేస్తే ఆ సెల్ఫ్ కూడా ఇది అయిపోతుందండి ఇక్కడ మనం ఏంటంటే మీరు చెయ్యొద్దు అనట్లేదు మీరు చేస్తు మీరు నేను అన్ని చేట్లు ఉండాలనట్లేదు ఆ స్పరాఫ్ మూమెంట్ లో చేసేస్తున్నారు ఓకే ఓకే కానీ దట్ ఈస్ నాట్ యూనివర్సల్ అది ఫైనల్ కాదండి అది రైట్ కాదు ఆప్షన్ లేక ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము బెస్ట్ ఆప్షన్ ఉంటే ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని వేరే మంచిదే చేస్తాం కదండి ఆ టైమ్ లో మనం కనపడతలేదు అందుకే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం ఓకే అండి ఇదే అండి సో మనం బెస్ట్ ఇవ్వాలండి మాక్సిమం బెస్ట్ ఇస్తూనే ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు మనం బెస్ట్ బెస్ట్ ఇస్తూనే ఉండాలండి సో ఆ ప్రాసెస్ లో వాళ్ళు నేర్చుకుంటారండి అంతకంటే ఇంకా అంతకంటే వేరే ఉందో మీరు చెప్పండి ఇంకా లేదు నేను దానికోసమే అడుగుతున్నాను నైస్ అండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇంకొక అనుగారు అండి అనుగారు సార్ లైక్ అంటే మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు లైక్ మనం ఎప్పుడు బెస్ట్ ఇస్తూ ఉండాలి అని లైక్ మనకి తెలుసు లైక్ లైక్ వీఆర్ గివింగ్ అవర్ బెస్ట్ మేబీ అది రిలేషన్షిప్ లో కావచ్చు లెట్ సే మేబీ ఆఫీస్ లో కావచ్చు లైక్ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ వీ కెన్ గివ్ వీఆర్ గివింగ్ బట్ ఒక థర్డ్ పర్సన్ వచ్చి మేబీ ఆఫీస్ లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సో మనం బెస్ట్ ఇస్తున్నా ఏంటి అంటే ఒక థర్డ్ పర్సన్ వచ్చి తన పర్సనల్ గైన్ కోసం మనల్ని నెగిటివ్ గా చేసి బాస్ దగ్గర లైక్ మనల్ని తక్కువ చేసి వాళ్ళు లైక్ దే జస్ట్ వాంటెడ్ టు గెయిన్ లైక్ దో వి ఆర్ డూయింగ్ అంటే మనం తప్పు చేయకపోయినా మనం తప్పు చేసినట్టు ప్రొజెక్ట్ చేసి లైక్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు పర్సనల్ గెయిన్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవాలనుకుంటారు దానివల్ల సపోజ్ లైక్ బాస్ మనల్ని అర్థం చేసుకోకుండా వాళ్ళ మాటే విని ఇచ్చేస్తే మనం బెస్ట్ ఇస్తున్నా ఏంటి అంటే మనకి ఏంటంటే మన మీద మనకి ఒక సెల్ఫ్ డౌట్ వస్తుంది అవతల పర్సన్ మనం అర్థం చేసుకోకపోతే మన సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ కూడా దెబ్బతింటది ఈవెన్ అది ఇంట్లో అయినా కావచ్చు లైక్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏంటి అంటే లైక్ ఆడవాళ్ళు వర్కింగ్ అండ్ సేమ్ టైమ్ లైక్ దే హ్యావ్ టు మేనేజ్ హోమ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ కిడ్ అండ్ ఆల్ అక్కడ కూడా మనకి సపోర్ట్ రాకుండా అండర్స్టాండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లేకుండా ఇప్పుడు మేబీ స్టిల్ ఏంటంటే అప్పుడు జనరేషన్ లో ఇన్ లాస్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ లైక్ డాటర్ ఇన్ లా అంటే ఓన్లీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏ తీసుకోవాలి హోమ్ కి సంబంధించింది అని బట్ ఏంటి అంటే టుడేస్ జనరేషన్ లోని మనం జాబ్ కూడా చేస్తూ ఉండాలి ఇద్దరు వర్కింగ్ అయితేనే మనం లైక్ ఏంటి అంటే మనకి ముందు ముందుకి వెళ్ళగలం అలాంటప్పుడు మనం ఎంత చేస్తున్నా లేదు లైక్ యు ఆర్ డూయింగ్ నాట్ డూయింగ్ సఫిషియంట్ అని మనం స్పౌస్ కి మనం ఇన్ లాస్ మనం ప్రూవ్ చేసి స్పౌస్ మనల్ని అర్థం చేసుకోకపోతే ఇట్స్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు అది ఇంటెన్షనల్ గా కూడా చెయ్యొచ్చు ఒక్కొక్కసారి లైక్ సో మేబీ సో దట్ లైక్ ఏంటి అంటే వాళ్ళ పర్సనల్ గేన్ కోసం అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఏంటంటే మనం ఎంత చేస్తున్నా అది సఫిషియంట్ ఉండదు అది మన సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ మీద మన మీద మన వర్త్ మీద డౌట్ క్రియేట్ చేస్తుంది సో అది మనం ఇవ్వలేం సో ఫర్దర్ గా ఏంటి అంటే అది ఎప్పుడైతే మనకి మన మీద సెల్ఫ్ డౌట్ వస్తుందో మనం ఇంకా ఇస్తూ ఉండలేం లైక్ అది ఏంటి అంటే మనం డ్రైన్ అయిపోతాం అలాంటి కేసెస్ లో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి లాస్ట్ దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తాను ఇస్తూ ఉండలేము ఆల్ ద టైమ్ అన్నారు కదండి ఇస్తూ విన మీరు మీటర్ లో పెట్టుకోండి ఇస్తూ ఉండలేము అన్నాం కదా లాంగ్ టైం ఇవ్వలేము అన్నాం కదా ఎక్కడైతే ఇస్తూ ఉండలేము లాంగ్ టైము అన్న పాయింట్ వచ్చిందో ఆ పాయింట్ నుంచి మనం అన్హ్యాపీ అయిపోతామండి ఫస్ట్ థింగ్ లిమిట్ పెట్టాం అనుకోండి ఇంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వలేము లిమిట్ పెట్టాం అనుకోండి ఆ లిమిట్ దగ్గర నుంచి అన్హ్యాపీ అయిపోతాం మీరు చాలా సార్లు చెక్ చేసి చూస్తే తెలుస్తుంది ఏంటి ఎన్ఎఫ్ ఈజ్ ఎన్ఎఫ్ అక్కడ వరకు ఒక చాలా సార్లు చాలా ఓకే చాలా అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్ ఉన్నట్టుగా అక్కడ వరకు బాగానే వస్తుంది ఎన్ఎఫ్ ఈజ్ ఎన్ఎఫ్ అన్న దగ్గర నుంచి చూడండి మనం మూమెంట్ మనం ఎలా ఉంటాం లోపల అక్కడి నుంచి పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుందండి సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ బెస్ట్ ఇవ్వం అన్నది ఏంటంటే బెస్ట్ ఏంటంటే మన బిహేవియర్ లెవెల్ లో కంటే ముందు బిహేవియర్ అనే బిహేవియర్ లెవెల్ తర్వాత వస్తుందండి ఇంట్రాక్షన్ అనే తర్వాత వస్తుంది లోపల ఫీలింగ్ లెవెల్లో బెస్ట్ ఉండాలండి దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సో హౌ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఇన్ సైడ్ అది బెస్ట్ అండి సో దాని తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఎక్స్ప్రెషన్ పాట వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు కొలీగ్ తీసుకున్నా ఇప్పుడు ఎక్కడైనా తీసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు ఎవరు
ఓకేనా ఎక్స్ప్రెషన్ పార్ట్ కాంపిటెన్స్ ఉన్నా చేయలేము ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది సపోజ్ నేను ఎగ్జాంపుల్ నేను క్లాస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి నా క్లాస్ స్టూడెంట్స్ తీసుకున్నాను క్లాస్ స్టూడెంట్ తీసుకుంటే నేను ఒక క్లాస్ చెప్పాను క్లాస్ చెప్తుంటే ఆ క్లాస్ లో కొంతమంది పిల్లలకు అర్థమవుతుంది కొంతమంది పిల్లలకు అర్థం కాదు ఓకేనా నా చెప్పిన స్కిల్ వాళ్ళు కూర్చున్న అంత సేమ్ రూమ్ సేమ్ అన్ని ఫెసిలిటీస్ అన్ని సేమ్ ఉన్నాయి కొంతమంది పిల్లలకు అర్థం అవట్లేదు కానీ అట్లా అని చెప్పేసి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడం లేదా ఉంది ఎవ్రీ చైల్డ్ వాంట్స్ టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్ అర్థం చేసుకోవాలని వాళ్ళకు కూడా ఉంది కానీ అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్న మెటీరియల్ మెటీరియల్ ఏంటి అండర్స్టాండింగ్ మెటీరియల్ ఏదైతే వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉందో వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్స్ కానీ వాళ్ళ కండిషన్స్ కానీ ఏదంటే ఉంటే దట్ ఈస్ నాట్ సపో సపోర్టింగ్ హిమ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ లెవెల్ దట్ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ సో ఇక్కడ కూడా అది వాళ్ళ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు వాళ్ళ కాంపిటెన్స్ సరిపోవట్లేదు అది కానీ వాళ్ళకి అర్థం చేసుకోవాలని ఉంది వాళ్ళకి ఉన్న కాంపిటెన్సీ సరిపోవట్లేదు ఏ కాంపిటెన్స్ ఏంటి అండర్స్టాండింగ్ కాంపిటెన్స్ ఏంటి వాళ్ళకి ల్యాప్టాప్ ఉంది పెన్ ఉంది అవన్నీ ఉన్నాయి నోట్ బుక్ ఉంది కానీ దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో ఇంతమందికి ఉన్న కండిషన్స్ కు ఇంతమందికి ఉన్న పాయింట్స్ కు ఈ పాయింట్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు వాళ్ళకి ఇంకా చాలా కావాలి దట్ ఈస్ కాల్ ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ కాన్సెప్ట్ అలానే ఫిజికల్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంటుంది ఫిజికల్ కాంపిటెన్సీ కూడా ఉంటుంది అది ఆ కాంపిటెన్స్ లెవెల్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంటాయి సో ఇది ఎక్కడైనా చూస్తే మీరు వాళ్ళు ఏదో అంటున్నారు ఏదో జరుగుతుంది వాళ్ళు తప్పు చేస్తుండ్రు అన్నట్లే వాళ్ళ మిస్టేకే ఆ మిస్టేక్ జరుగుతుంది దానికి క్వశ్చన్ ఏంటంటే నేను ఎందుకు డిస్టర్బ్ అవుతున్నాను అది క్వశ్చన్ అనమాట నేను మిస్టేక్ జరగట్లేదు వాళ్ళు తప్పు చెప్పారు మన మీద ఓకే నేను క్లారిటీగా ఉంటే లోపల నాకంటూ క్లారిటీ ఉంటే ఐ కెన్ బి హ్యాపీ కదా టైం వచ్చినప్పుడు అది ఎక్సిక్యూట్ అవుతుంది ఆ టైం కొరకు వెయిట్ చేయాలండి ఎందుకంటే ఏదైనా మెటీరియల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ మెటీరియల్ మీద పరిణామం అనేది తొందరగా వస్తుందండి ఓకే ఎమ్మటే వస్తూ గ్లాస్ వదిలేసాం టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం ఎంత టైం చూసుకుంటే మనం ఎవరు చెప్పలేము ఎవరైతే ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నారో అతని అండర్స్టాండింగ్ ఎవరైతే ఎవరైతే ఉన్నారో అపోజిట్ లో వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ వాళ్ళ లెవెల్ ఆఫ్ కాంపిటెన్స్ బట్టి ఇది ముందుకెళ్తుంది సో బట్ అవతల వాళ్ళ కాంపిటెన్స్ ఇంక్రీస్ చేయడానికి మనం ఏమైనా చేయగలమా చేయొచ్చు అండి చాలా చేయొచ్చు ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైం చాలా కాంపిటెన్స్ పెట్టడానికి అదే నా రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా అదేనండి ఇది జీవన విద్యలో నాకు మంచిగా క్లిక్ అయిన పాయింట్ కూడా నేను ట్విట్టర్ అటెండ్ అయ్యాను అటెండ్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే నాకు ఇక్కడ నుంచి నేర్చుకుంది మన అన్హ్యాపీనెస్ కు ఎవరో కారణం కాదు నేను ఏదో యాక్సెప్ట్ చేయవలసింది నేను యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు ఫస్ట్ పాయింట్ మన హ్యాపీనెస్ మెయిన్ రీజన్ అది అండి గ్లాస్ పగిలింది యాక్సెప్ట్ చేయండి ఇంట్లో పిల్లవాళ్ళు అద్దాలు పలగొట్టారు యాక్సెప్ట్ చేయండి ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయండి యాక్సెప్ట్ చేస్తే మనం డిస్టర్బ్ ఉండదు అండి వన్ మినిట్ కంప్లీట్ చేస్తాను యాక్సెప్ట్ చేయాలి యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు మనం అది క్లియర్ గా ఉంటాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇంకో లెవెల్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది నువ్వు దొరకలేదు ఇది యాక్సెప్ట్ చేసాము వాళ్ళు ఇటు పోతే అటు పోని అలా లేదండి ఆ గ్లాస్ పలగొట్టిన అబ్బాయికి నేను నా రెస్పాన్సిబిలిటీ అతను షార్ట్ కమింగ్ ఏం షార్ట్ కమింగ్ ఇంట్లో ఆడితే వస్తువులు హ్యాంగ్ చేస్తారు కాబట్టి కింద పడి బాల్ తగిలి పడి తగిలి కింద పడి పగిలిపోతాయి అని అండర్స్టాండింగ్ లేదు ఆ షార్ట్ కమింగ్ ఉంది ఆ షార్ట్ కమింగ్ పోగొట్టే రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా నాదే అలా బాబు ఉంటాడు అలా వేరే మనసులు ఉంటారు మన చుట్టూ వస్తువులు ఉంటాయి ఆరనేషన్ ఉంటుంది అంతా ఉంటుంది ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను తీసుకున్నప్పుడు ఓకేనా బేస్డ్ ఆన్ మై అబిలిటీస్ ఐ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎంత మంతో చేస్తాను ఇది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతాను ఆ కాంపిటెన్స్ ఎలా బిల్డ్ చేస్తాను అనేది నాకు కెపబిలిటీ బట్టి ఉంటుంది కానీ దాని పట్ల కూడా నాకు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది ఎప్పుడైతే ఆ ఫీలింగ్ నాలో ఉంటుందో ఎప్పుడైతే ఆ ఫీలింగ్ నాలో ఉంటుందో నేను హ్యాపీగా ఉంటాను ఇది నా స్వార్థమే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పాలంటే ఎందుకంటే నా హాస్పిరేషన్ ఏంటి హ్యావింగ్ ద హ్యాపీనెస్ కంటిన్యూగా కంటిన్యూగా హ్యాపీగా ఉండడమే నా హాస్పిరేషన్ దాన్ని పొందడానికి నేను రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఎప్పుడైతే రెస్పాన్సిబిలిటీగా మనం ఫీల్ అవుతామో మనం హ్యాపీగా ఉంటామండి దిస్ ద థింగ్ ఐ వాంట్ కన్వే ఓకే ఓకే నాకు అర్థమైంది సార్ లైక్ ఏంటంటే మనకు ఆ పేషెన్స్ ఉండాలి లైక్ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ పేషెన్స్ అన్నారు కదా పేషెన్స్ కూడా బయట ఎక్కడో లేదండి మన అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్ లోనే ఉంటుంది నేను ఇంకొక పాయింట్ ఏం చేస్తున్నానంటే అది మిస్టేక్ అండి తప్పు జర
ఇప్పుడు కావాలనే పడేశాడు అన్న ఫీలింగ్ నేను అనుకున్నాను నేను ఎలా ఉంటాను ఏదో సంథింగ్ హ్యాపీ అండ్ ఇట్ అవుట్ సైడ్ తనకేదో కాలుకి ఏదో తగిలింది ఆయన కాలు బాగాలేదు నిన్న కాలుకి దెబ్బ తగిలి వచ్చాడు సంథింగ్ ఆ డైరెక్షన్ లో ఆలోచించినప్పుడు చూడండి ఎలా ఫీల్ అవుతాం మనకి యాక్షన్ ఈస్ సేమ్ ఇన్స్టెంట్ ఈస్ సేమ్ బట్ నా లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ చూడండి ఎలా మారిపోయిందో ఈ రెండిట్లో మనం డిఫరెంట్ గా ఉంటామండి ఇది పేషెన్స్ అన్నారు కదా ఈ పేషెన్స్ కూడా అండర్స్టాండింగ్ ద్వారా వస్తుంది సార్ బట్ నాకు మీరు చెప్పింది అర్థమైంది బట్ ఇక్కడ క్లాష్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే లైక్ ఏంటంటే సో మనం కంటిన్యూస్ గా ఇస్తుంటే అంటే మన దగ్గర ఆ ఎఫెక్షన్ అది తిరిగి మనకి వస్తేనే కదా మనం ఇవ్వగలం తిరిగి రాదండి మీరు తిరిగి కోరుకోవడం వల్లనే వచ్చిన ప్రాబ్లం ఇది అంటే మన దగ్గర ఉంటేనే కదండి సార్ ఇవ్వగలం మన దగ్గర మనం ఇస్తూ ఉంటే లేక ఏంటంటే మన దగ్గర కూడా డ్రైన్ అయిపోతుంది కదా ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనం ఫిజికల్ గా స్ట్రెయిన్ అయినప్పుడు మెంటల్ గా అంత పేషెన్స్ ఉండదు యాక్చువల్ గా మనం లైక్ వి వాంటెడ్ టు డూ దాట్ లైక్ మనకి ఆ ఇంటెన్షన్ ఉన్నా ఏంటి అంటే ఫిజికల్ గా స్ట్రెయిన్ అయినప్పుడు అంత పేషెన్స్ ఉండదు యాక్చువల్ యాక్చువల్ గా మన అది ఎలా లైక్ డెవలప్ చేసుకోవాలి అక్కడ ఒక దగ్గర క్లాష్ వస్తుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే మీరు అన్నట్టు అదర్ పర్సన్ కి కంపిటెన్స్ లేనప్పుడు మనం వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాం బట్ ఏంటంటే ఒక థర్డ్ పర్సన్ వచ్చి వాళ్ళ పర్సనల్ గెయిన్ కోసం మనం అర్థమయ్యేలా చెప్పేదాన్ని మనకి రాంగ్ ఇంటెన్షన్ లేకపోయినా మ్యానిపులేట్ చేసి అది రాంగ్ గా వాళ్ళకి కంటిన్యూస్ గా కన్వే చేస్తే అది అక్కడ గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది లైక్ మధ్యలో ఉన్న పర్సన్ కి ఆ కంపిటెన్స్ లేదు మనం వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి చాలా కేర్ఫుల్ గానే ఉండాలండి మిడిల్ పర్సన్ వచ్చినప్పుడు యాక్చువల్ గా మనం ఏ రిలేషన్షిప్ లో గానీ మిడిల్ పర్సన్ ఎంకరేజ్ చేయకూడదు మేడం నెక్స్ట్ దాన్ని ఫర్దర్ బట్ ఆ మధ్యలో ఉన్న పర్సన్ అర్థం చేసుకోకపోతే లైక్ అది వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ కావాలి చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయండి త్రీ థింగ్స్ లో క్లాసెస్ రావడం వల్ల లైక్ మీరు చెప్పింది అయితే నాకు అర్థమైంది బట్ ఏంటి అంటే లైక్ అది ఆ థింగ్ అనేది గెయిన్ చేయలేకపోతున్నాయి ప్రాక్టీస్ లో చేయొచ్చు మేడం ఓకే సో నెక్స్ట్ నేను ఇంకా కొంచెం ఇది మమతా వాసల గురించి కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్పానండి కొంచెం ఇది చాలా వర్కౌట్ చేయొచ్చు అండి దీని మీద ఇంత వర్కౌట్ చేయటం చాలా వర్క్ చేయొచ్చు పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు పెద్ద వాళ్ళతో ఇంట్లో ఫ్యామిలీతో ఉన్న వాళ్ళు చాలా వర్కౌట్ చేయ చాలా బాగుంటుందండి సో నెక్స్ట్ మనం ఇంత ముందుకు హ్యూమన్ బీయింగ్ యాస్పిరేషన్ ఏంటంటే కంటిన్యూటీ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ కదా హ్యాపీగా ఉండడం అనేది హ్యూమన్ బీయింగ్ యాస్పిరేషన్ ఏ ఒక్కరం కూడా ఏ మూమెంట్ లో కూడా అన్హ్యాపీగా ఉండాలని అనుకోం కదా ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండాలని అనుకుంటాము సో అది హ్యాపీగా ఉండాలంటే నాకు ఫోర్ లెవెల్లో అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలండి రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి ఇండివిజువల్ గా నేను ఉండాలి నా హార్మోనియస్ గా ఉండాలి సొసైటీ లెవెల్ ఫ్యామిలీ లెవెల్లో హార్మోనియస్ గా ఉండాలి అండ్ సొసైటీలో హార్మోనియం ఉండాలి అండ్ ఎంటర్ నేచర్ తో హార్మోనియం ఉండాలి ఓకేనా ఇది నాకు అర్థం కావాలి అర్థమై నా లివింగ్ లోకి రావాలి అర్థం చేసుకున్నాను నేను లివింగ్ లోకి ఉన్నాను సో ఈ రెండు ఉంటే ఏమవుతుంటే ఇట్ కెన్ ఎన్షూర్ ద కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ది హ్యాపీనెస్ అండర్స్టాండింగ్ ఎట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ది అండర్స్టాండింగ్ ఎట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ family society and nature that is my scope of understanding and scope of living is and according to that i need to live idi na scope of living idi continuity ga happiness continue ga undadaniki this is the program andi idi program so indulo manam self gurinchi cheptunnamu family gurinchi chesam kada ipudu society lo etla harmony ensure chedam ela untundi harmony ela ensure chestaru ane dani gurinchi nenu koncham work out cheyalanu cheptanu deni meeda so na voice clear ga undi kadandi చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను ఇక్కడ కంటిన్యూ హ్యాపీనెస్ ఎలా ఉంటుంది కంటిన్యూ హ్యాపీనెస్ ఎలా ఉంటుంది అనే అందరు డౌట్ రావచ్చు ఎట్లా అచీవ్ చేస్తాం ఇది కంటిన్యూ ఎలా ఉండగలం ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ప్రపోజల్ ఏదంటే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఈస్ ద ప్రపోజల్ నేను మనం వర్కౌట్ చేస్తే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది సో అది జరగదు కదా ఇప్పుడు ఇంత ఉన్నా సరే సొసైటీలో ఇవన్నీ చాలా అవుతున్నాయి కదా ఇవంత జరుగుతుంది కదా నేను ఎలా హ్యాపీగా ఉండగలను మీరు ఏమంటారు అంటే అన్నిట్లో హార్మోనీ రావాలి అప్పుడే కంటిన్యూగా హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాము అని అంటున్నారు కదా అది ఎలా జరుగుతుందో మరి ఇప్పుడు చూద్దామండి కొంచెం సో ఇక్కడ నేను కొన్ని సొసైటీ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు యా మీరు పైన చూస్తే అండి హెడ్డింగ్స్ చూస్తున్నారు కదా సార్ సొసైటీ అంటే ఏంటి మీరు డిఫైన్ చేయండి సొసైటీ అంటే మీరు ఏమనుకుంటున్నారు సొసైటీ మీరు టైప్ చేయొచ్చు సొసైటీ అంటే మీరు ఏమనుకుంటున్నారు కూడా టైప్ చేయండి సొసైటీ అంటే సమాజం మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా సొసైటీ
మీరు ఇక్కడ చూస్తూ ఉండండి చాలా డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫ్యామిలీస్ లివింగ్ టుగెదర్ ఇన్ ఎ రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఫ్యామిలీస్ లివింగ్ టుగెదర్ ఇన్ ఎ రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అంటే కామన్ గోల్ ఉంది అంటే మ్యూచువల్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అనేది ఒక కామన్ గోల్ ఉంది వాళ్ళకి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీస్ లివింగ్ టుగెదర్ అంటే ఫ్యామిలీస్ పీపుల్ లివింగ్ టుగెదర్ బట్ నాట్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ ది మ్యూచువల్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అందరు కలిసి ఉంటున్నారు జనాలంతా కలిసి ఉంటున్నారు కానీ మ్యూచువల్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అనే గోల్ వాళ్ళు లేదు అంటే డిఫరెంట్ గోల్ ఉంది ఎవరి గోల్ వాళ్ళకు ఉన్నది నెక్స్ట్ వచ్చేసి పీపుల్ లివింగ్ సపరేట్లీ కలిసి ఉండట్లేదు ఎవరికి వారే ఉంటున్నారు ఎలా ఉంటున్నారు అపోజిషన్ అండ్ స్ట్రగుల్ తో ఉంటున్నారు సో ఈ మూడిట్లో సొసైటీ అంటే ఎలా ఉండాలి ఫస్ట్ లా ఉండాలా సెకండ్ లా ఉండాలా అండ్ థర్డ్ లా ఉండాలండి ఫ్యామిలీస్ లివింగ్ టుగెదర్ ఇన్ ఎ రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ కామన్ గోల్ ఉంది అంటే ఈచ్ ఫ్యామిలీకి ఒక కామన్ గోల్ ఉంది ఏం కామన్ గోల్ ఏంటి మ్యూచువల్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అంటే ఇది హ్యాపీనెస్ కావచ్చు ప్రాస్పరిటీ కావచ్చు అండ్ మ్యూచువల్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ జరుగుతుంది అందరు కలిసే ఉంటున్నాం ఓకేనా బట్ మ్యూచువల్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అనే ఇంక్లినేషన్ లేదు డిఫరెంట్ గోల్స్ నా గోల్ నాది మీ గోల్ మీది ఎవరి గోల్ వాళ్ళది దాని ఏమంటారంటే క్రౌడ్ అండి ఆ క్రౌడ్ బయటనే లేదు ఇంట్లో కూడా ఉందండి మధ్య ఇంట్లో కూడా క్రౌడ్ లానే ఉంటుంది మీరు చెక్ చేసి చూడండి ఎలా ఉంటుంది ఇంట్లో కూడా ఎవరి గోల్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయా మ్యూచువల్ ఫిల్ ఫ్యామిలీ అనే సొసైటీలో కాదు ఇంట్లో కూడా ఎవరి రూమ్ వాళ్ళది ఎవరి ల్యాప్టాప్ వాళ్ళది ఎవరి ఫోన్స్ వాళ్ళది ఏదైనా ఫంక్షన్స్ కి వచ్చినా ఎక్కడున్నా సరే అలానే జరుగుతుంది సో కలిసి ఉంటున్నారు కానీ ఆ మ్యూచువల్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అని జరగట్లేదు నెక్స్ట్ పీపుల్ ఎవరికి వారు సపరేట్ గా ఉంటున్నారు అపోజిషన్ ఫీలింగ్ సొసైటీ నెక్స్ట్ క్రౌడ్ అండ్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఎగ్జిస్టింగ్ సినారియో సొసైటీని చూస్తే ఎక్కువ శాతం ఎక్కడ కనపడుతుందండి సొసైటీ సమాజం దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది మనం అనుకున్న సొసైటీ మనం ఏదైతే సొసైటీ అనుకుంటున్నామో అది దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అండి మూడు ఎక్కువ శాతం ఎనివన్ కెన్ అన్మిట్ అండ్ టెల్ దేని ఎక్కువ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది మీరు అర్థం చేసుకో చూడండి ఎలా జరుగుతుంది అనేది దాని సొసైటీ అంటున్నాము మనము సో ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న సొసైటీ మనం అనుకుంటున్నాం సొసైటీ అని మనం అనుకుంటున్నాం దాన్ని దాని కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దామండి పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ టుగెదర్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ లివింగ్ టుగెదర్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ ది మ్యూచువల్ హ్యాపీనెస్ అండ్ మ్యూచువల్ ప్రాస్పరిటీ చూడండి ఇప్పుడు ఫోర్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి కదా ఓకేనా ఇండివిజువల్ లెవెల్ ఫ్యామిలీ లెవెల్ సొసైటీ లెవెల్ అండ్ నేచర్ లెవెల్ ఈ ఫోర్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి కదా నేను ఫస్ట్ లెవెల్ చూస్తాను ఇండివిజువల్ ఇండివిజువల్ లెవెల్ లో ఏం కావాలండి ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ వాంట్స్ టు బి హ్యాపీ అండ్ ప్రాస్పర్టీ ఎస్ ఆర్ నో ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ వాంట్స్ టు బి హ్యాపీ ఆల్ ద టైమ్ ఓకేనా హ్యాపీనెస్ కావాలి ఇండివిజువల్ కు ఓకేనా ఇండివిజువల్ కి హ్యాపీనెస్ గా ఉండాలంటే ఏం కావాలి మెటీరియల్ కావాలన్నా రైట్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలన్నా ఇండివిజువల్ హ్యాపీగా ఉండాలంటే మెటీరియల్ తో హ్యాపీగా ఉండగలడా రైట్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి అంటే రైట్ అండర్స్టాండింగ్ రైట్ ఫీలింగ్స్ ఎప్పుడైతే ఏదైతే ఇండివిజువల్ గా ఉంటాయి ఇండివిజువల్ ఉంటాదో ఓకేనా ఆ ఇండివిజువల్ హ్యాపీగా ఉంటాడు సపోజ్ మళ్ళీ ఫ్యామిలీకి తీసుకోండి ఇప్పుడు ఫ్యామిలీలో ఇండివిజువల్స్ ఉంటారు కదండి అంటే ఫస్ట్ దా అంటే ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే ఆ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే ఫ్యామిలీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆ ఫ్యామిలీలో ప్రాస్పరిటీ అనే ఫీలింగ్ ఉంటుందండి ఓకేనా అంటే ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ హ్యాస్ అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ ఓకేనా సో దా ఫ్యామిలీలో ఉండేది ఏంటంటే ప్రాస్పరిటీ సమృద్ధి అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఓకేనా సమృద్ధి అనేది ఇండివిజువల్ గా చూడలేమండి సమృద్ధి అనేది ఫ్యామిలీ లెవెల్లో చూడాలి సమృద్ధి సమృద్ధి గురించి నా ఇంతమంది క్లాస్ లో కూడా చెప్తారు కదా ఫీలింగ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ రిక్వైర్డ్ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ దట్ ఈస్ కాల్ ప్రాస్పరిటీ ఈ ప్రాస్పరిటీ అనేది ఇండివిజువల్ గా చూసేది కాదండి ఈ ప్రాస్పరిటీ అట్ ది లెవెల్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ 
ఫ్యామిలీలో ఫీల్ కావాలి అది ప్రాస్పెరిటీ అనే ఫీలింగ్ ఫ్యామిలీలో ఉండాలి ఓకేనా సో ఎప్పుడైతే ఫ్యామిలీలో ప్రాస్పెరిటీ అనే ఫీలింగ్ ఉందో ఓకేనా అందరు సమృద్ధిగా ఫీల్ అవుతున్నారు అప్పుడు సొసైటీ ఎలా ఉంటుందండి సొసైటీ ఫియర్లెస్ ఉంటుంది ఓకేనా సో సొసైటీలో హార్మోనీ ఉంటుంది ఓకేనా సొసైటీలో హార్మోనీ వచ్చేస్తుంది అనమాట అంటే అన్ని ఫ్యామిలీస్ హార్మోనియస్గా ఉన్నాయి ఫ్యామిలీస్ లివింగ్ టుగెదర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సొసైటీ సో సొసైటీలో కూడా ఫియర్లెస్నెస్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే సొసైటీలో ఫియర్లెస్ వస్తుందంటే నాకు భయం లేదు నా నుంచి ఇదిపోతుంది నా నుంచి అది వస్తుంది నన్ను ఇది వీళ్ళు చేస్తాడనే భయం లేదు ఎప్పుడైతే అలాంటి భయము సొసైటీలో లేదో నేచర్ మ్యూచువల్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ లో ఉంటుందండి అంటే నేచర్ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది సో నేచర్ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉండాలంటే నేచర్ హార్మోనియస్ గా ఉండాలంటే సొసైటీలో ఫియర్లెస్నెస్ ఉండాలండి సొసైటీలో ఫియర్నెస్ ఉంది ఎప్పుడైతే సొసైటీలో ఫియర్లెస్నెస్ ఉండాలంటే అంటే విశ్వాసము ట్రస్ట్ అనే ఫీలింగ్ సొసైటీలో ఉండాలంటే ప్రాస్ప ఫ్యామిలీస్ సమృద్ధిగా ఉండాలండి ఎప్పుడైతే ఫ్యామిలీస్ సమృద్ధిగా ఉంటాయో సొసైటీలో ఆ ఫియర్లెస్నెస్ వస్తుంది ఫ్యామిలీస్ సమృద్ధిగా ఉండాలంటే ఒక ఇండివిజువల్ కు అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలండి ఇండివిజువల్ కు అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే ఫ్యామిలీలో ప్రాస్పరిటీ ఉంటుంది ఫ్యామిలీస్ ప్రాస్పరిగా ఉంటే ఫియర్లెస్నెస్ సొసైటీ ఉంటుంది సొసైటీ ఫియర్లెస్ ఉంటే నేచర్ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది సో నేచర్ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉండాలంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ కావాలి మనము ఎక్కడ స్టార్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ కావాలి రైట్ అండర్స్టాండింగ్ యా అంటే మనలోనే మార్పు రావాలి మనం స్టార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఇండివిజువల్ గా స్టార్ట్ కావాలి సార్ ఒక డౌట్ ఉంది ఎస్ సార్ ప్రాస్పరిటీ అంటే రైట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాస్పరిటీ అంటే రైట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమని చెప్తారు ప్రాస్పరిటీ అంటే ఏంటే సార్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ రిక్వైర్డ్ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ ఏంటంటే ఇంట్లో వస్తువులు ఉన్నాయి ఏదైనా ఉండండి ఇంట్లో వస్తువులు కానీ ఏదైనా ఉంటే అది ఇండివిజువల్ కి సంబంధించింది కాదండి ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళ అందరూ దాని మీద అధిక దాని వాళ్ళకు కూడా అధికారం ఉన్న ఫీలింగ్ వాళ్ళకి కలగాలండి వాళ్ళకు కూడా అవసరాలు తీరుతున్నాయనే ఫీలింగ్ వాళ్ళకు కూడా కలగాలి దట్ ఈస్ కాల్ ప్రాస్పరిటీ అందరికీ ఉన్నాయన్న ఫీలింగ్ కలగాలి అందరికీ అవసరానికి తగ్గట్ట వస్తువులు ఉన్నాయి నేను ఎప్పుడైనా వాడుకోవచ్చు అనే ఫీలింగ్ కలగాలి సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఇప్పుడు శాలరీ ఉంది శాలరీ అనేది ఒక ఇండివిజువల్ కా ఫ్యామిలీ కా ఒక అతను పోయి బయట వర్క్ చేస్తున్నారు ఒకరు కెన్ బి మెన్ ఆర్ ఉమెన్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఆ శాలరీ అనేది ఇండివిజువల్ ఆ ఫ్యామిలీ శాలరీ మీద సంపాదించే వాళ్ళకే హక్కు ఉందా వేరే వాళ్ళకి కూడా ఉందా సార్ హలో సార్ మీరు క్వశ్చన్ అడిగారు కదా మీరు అంటే ఇంట్రాక్టివ్ ఉంటుందని మిమ్మల్ని మిమ్మల్నే కాల్ చేస్తున్నా నేను వేరే వాళ్ళకి కూడా ఉంటుంది సార్ యా ఆ ఫీలింగ్ కలగాలన్నమాట ఆ ఫీలింగ్ లేకపోతే వాళ్ళు ప్రాస్పర్ గా ఫీల్ కారు నాకు తక్కువ ఉంది అనిపిస్తుంది ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉంది అనిపించే వాళ్ళు ఉన్నారో ఫ్యామిలీలో వాళ్ళు నెక్స్ట్ సొసైటీకి కాజ్ అవుతారండి నెక్స్ట్ అంటే సొసైటీ పైకి వెళ్ళిపోతుంటారు నాకు లేదు ఇంట్లో అనే ఫీలింగ్ కలిగింది మరి సంపాదించుకోవడం కానీ ఏదైనా చేసి ఏదైనా చేయడం కానీ ఇది చేసి ఇలా ఉంటుంది ప్రాస్పరిటీ నాట్ ఓన్లీ మనీ అండి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టైం కూడా అండి తన్ మన్ ధన్ అంటే మనసుకు సంబంధించింది శరీరానికి సంబంధించింది మనీకి సంబంధించింది ఈ మూడిట్లో ప్రాస్పరిటీ ఉండాలి ఇంట్లో టైం ఇవ్వలేదు ఓకేనా టైం నాకు ఇస్తున్నారు అనే ఫీలింగ్ నాకు లేదు ఇంట్లో ఆ ప్రాస్పెరిటీ అనే ఫీలింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం కలగలేదు క్వాలిటీ టైం దెన్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ టైం ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ నాకు వస్తువులు సరిగా లేవు ఇంట్లో వస్తువులు ఉన్నాయ సంగ ఫీలింగ్ నాకు కలగలేదు దెన్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ అంటే బయట నుంచి పొందడానికి ప్రయత్నిస్తాం సో ఈ ఫ్యామిలీ ప్రాస్పెరిటీ అనే ఫీలింగ్ అట్ ది లెవెల్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ చూడాలండి ఎవరైతే ఏ ఇండివిజువల్ అయితే ఫ్యామిలీలో ఆ ప్రాస్పెరిటీ ఫీల్ కాలేదో దే ఎక్స్ప్లాయిడ్ ది సొసైటీ అది స్లో గా వెళ్తుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ చూపిస్తాను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇండివిజువల్ స్టార్ట్ కావాలి దెన్ స్లోలీ ఫ్యామిలీ అండ్ సొసైటీ అండ్ నేచర్ చెప్పండి మేడం ఒక క్వశ్చన్ సార్ సో ఈ అదే ఇండివిజువల్ నీడ్స్ కూడా ఫర్ సపోజ్ అది టైం టైం టు టైం కొన్నిసార్లు కొత్త ఆప్షన్స్ రావడం వల్ల అవ్వచ్చు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది కదండి మరి అది అక్కడ సమృద్ధి ఎలా ఫీల్ అవుతారండి అంటే సజెషన్ అడుగుతున్నాను యా యా లేకపోతే మీకు అవసరం అని రికగ్నైజ్ చేయాలి వాట్ యూ వాంట్ సపోజ్ సే మీకు ఇక్కడ ఇప్పుడు వర్క్ షాప్ అవుతుంది వర్క్ షాప్ అవుతుంది ఆన్లైన్ లో అవుతుంది ఆఫ్లైన్ లో అవ్వట్లేదు మీకు మొబైల్ ఫోన్ లేదు ఓకే మొబైల్ ఫోన్
ఈ వర్క్ షాప్ అటువంటి కావాలి ఎందుకు నేను వర్క్ షాప్ అటువంటి కావాలి జ్ఞానం సంపాదించు సంథింగ్ కదండి ఓకేనా ఇప్పుడు నాకు మొబైల్ ఫోన్ లేదు కాబట్టి అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ నీడ్ యాక్చువల్లీ ఐ రికగ్నైజ్ దట్ ఐ రికగ్నైజ్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ ది అండర్స్టాండింగ్ ఇప్పుడు నేను దాని కూడా ప్రయత్నిస్తాను ఇప్పుడు వర్క్ షాప్ కట్టడానికి మొబైల్ ఫోన్ లేదు సపోజ్ మా ఇంట్లో వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఉంది మొబైల్ ఫోన్ ఓకేనా వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తాను నాకు మొబైల్ ఫోన్ ఇవన్నీ అటెండ్ అవుతాను వాళ్ళ దగ్గర కూడా లేదు ఓకేనా ఇంకా వేరే వాళ్ళు అడిగి లేదు నేను కొంచెం ఇంకా నెక్స్ట్ టైం అర్థమైపోయి అంటే మొబైల్ ఫోన్ ఉంటే అటెండ్ కాగలను లేకుంటే రికార్డెడ్ వర్షన్ ఉంటే తర్వాత చూసుకో సంథింగ్ ఏదో దానికి ఆలోచిస్తాను ఓకే ఓకేనా లేక లేకపోతే నేను ఏమంటున్నానంటే లేకపోవడం దాన్ని లేకున్న ప్రాస్పెక్ట్ అనేది చెప్పట్లేమండి అర్థం చేసుకోవాలి ఏం కావాలనేది నేను అర్థం చేసుకోవాలి సో ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ కానీ ఇది ఏ వస్తువు తీసుకున్నా నాట్ ఫర్ ది స్టేటస్ సింబల్ అండి కాదు వి ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ది హయ్యర్ కాస్ నాట్ ఫర్ ది ఎంటర్టైన్మెంట్ టు అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ లో ఈ వస్తువులన్నీ యూజ్ చేస్తున్నాము వస్తువులు కానీ ఈవెన్ బాడీ కూడా అంతేనండి బాడీని కూడా నన్ను నేను హ్యాపీగా పెట్టుకోవడానికి ఈ బాడీని ఒక సాధనంగా యూజ్ చేసుకుంటున్నాను ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికి ఎస్ మేడం అది సార్ ఇంకొకటి సార్ అంటే అది ఈ పాయింట్ లోనే ఫర్ సపోజ్ నాకు నేను ఎస్టిమేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ప్రాస్పెరిటీగా నేను ఉన్నానా లేదా నాకు ఈ రోజుకి కావాల్సిన నీడ్స్ కి సరిపడగా నాకు ఉందా నేను లేకపోతే కావాల్సిన నాకు కావాల్సిన వాటిని సంపాదించుకోగలుగుతున్నానా అన్న ఎబిలిటీ నాకు ఉందా లేదా అని సో ఫర్ సపోజ్ సమహో వాళ్ళు ఎస్టిమేట్ చేశాను నాకు ఒక టెన్ థౌసండ్ చాలు అని కానీ ఒక టూ మంత్స్ పోయాక వన్ ఇయర్ పోయిన తర్వాత డెఫినెట్లీ చేంజ్ అవుతుంది అంటే మనం అప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ ఎస్టిమేట్ చేయాలా సార్ లేకపోతే బేస్డ్ అండ్ మన రిక్వైర్మెంట్ అండి ఆ రిక్వైర్మెంట్ దేని ఆధారంగా ఇస్తున్నాను అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి అది దేని ఆధారంగా నేను అది ఫిక్స్ చేసుకున్నాను ఆ టెన్ థౌసండ్ కానీ ట్వంటీ థౌసండ్ కానీ ఒక మొబైల్ ఫోన్ కానీ టీవీ కానీ ఇల్లు కానీ దేని ఆధారంగా ఫిక్స్ చేసాను దాన్ని నేను అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ కట్టాను టూ ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ కట్టాను అప్పటి వరకు మా వీధిలో వన్ ఫ్లోర్ బిల్డింగ్స్ ఏ ఉన్నాయి ఓకేనా ఇప్పుడు కొద్ది రోజుల తర్వాత ఐదారు సంవత్సరాల తర్వాత ఏమైందంటే వాళ్ళు పక్క వాళ్ళు కానీ చుట్టూ ఉన్నా కానీ ఫోర్ ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ కట్టారు నాకు టూ ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ ఉంది కాబట్టి నేను టూ ఫ్లోర్ కట్టుకున్నాను వాళ్ళు ఇతర వాళ్ళు ఎలా కట్టుకున్నా నాకు సంబంధం లేదు నాకు టూ ఫ్లోర్స్ అవసరం ఉంది కాబట్టి నేను టూ ఫ్లోర్స్ కట్టుకున్నాను అలా ఫీలింగ్ నాకు ఉన్నప్పుడు నేను హ్యాపీగానే ఉంటాను నాకు డౌటే లేదు అందులో కానీ వాళ్ళు ఫోర్ ఫ్లోర్ కట్టి నేను ఫైవ్ ఫ్లోర్స్ కట్టాలి ఇప్పుడు ఇంకా అనేది ఉన్నప్పుడు ఇంకా స్టార్ట్ అవుతుందండి ఎందుకో తెలియదు ఫైవ్ ఫ్లోర్స్ ఎందుకంటే నాకు హ్యాపీనెస్ ఉండడానికి సంథింగ్ ఏదో కాజ్ వల్ల స్టార్ట్ చేస్తాను మీరు ఇంకా ఇంకా దాని వరకు టైం అక్కడ తీసి ఇక్కడ తీసి అన్ని తీసేసి పెట్టేస్తుంటాం ఇంత ముందుకు టూ ఫ్లోర్స్ కట్టడానికి నాకు ఎయిట్ అవర్స్ సరిపోయింది ఓకే అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫైవ్ ఫ్లోర్స్ కట్టాలి కదా ఎయిట్ అవర్స్ సంపాదన సరిపోదు ఇంకా టెన్ అవర్స్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ తీసేస్తాం సో అక్కడ వేరే టైం ఫ్యామిలీ టైం తీసేసాను కదా ఫ్యామిలీ ప్రాస్పెక్ట్ ఫీల్ అవ్వట్లేదు కదా టైంలో ఆ టైం ని వేరే దగ్గర నుంచి చూసేసుకుంటాం ఓకే ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉన్నాయి సార్ అంటే ఫర్ సపోజ్ కొన్నిసార్లు లేడీస్ చాలా గోల్డ్ ఆ మోడల్ ఈ మోడల్ అనుకుంటాం కదా అది వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ సమ్టైమ్స్ మేబీ ఫీల్ అయ్యి ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ కూడా చాలా తక్కువ వచ్చేస్తుంది అనుకుంటే దీన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయము సో ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోతుంది కొంచెం మనకు అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్ పెరుగుతూ ఉంటే మనకు ఇంత ముందుకు అవసరమైన వస్తువులు అనవసరం అనిపిస్తాయి లేని వస్తువు ఫియర్ కనపడతాయి ఇది లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అండి స్టెప్ బై స్టెప్ మనము చేసుకుంటే ఎస్ సార్ అండ్ ఫ్యామిలీ లెవెల్ లో ప్రాస్పెరిటీ ఎలా తీసుకురాగలుగుతాం సార్ అందరికి అంటే అప్ టు అప్ టు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఆ సెట్అప్ లో ఉంటే ఓకే ఇమ్మీడియట్ గా వచ్చేది కాదండి ఇది ఎవరికైతే రైట్ అండర్స్ట్ ఇండివిజువల్ లో ఎవరైతే రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుందో సో వాళ్ళు చూడగలుగుతారండి ఇవన్నీ ఇప్పుడు మీ కిడ్స్ ఉన్నారనుకోండి కిడ్స్ కానీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకు బాడీ సెల్ఫ్ ఉంటుంది ఓకేనా ఆ సెల్ఫ్ బట్ట నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఓకేనా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటే ఏంటి సెల్ఫ్ కావాల్సిన ఏంటి హ్యాపీనెస్ హ్యాపీనెస్ ఉండడానికి ఏం కావాలి వాళ్ళకి రైట్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి రైట్ అండర్స్టాండిం
కొనివ్వట్లేదు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే అతను నాకు సెల్ఫ్ అర్థమైపోయింది అతని గురించి నాకు అర్థమైపోయింది అతని అవసరాలు ఏంటో నేను గుర్తించానండి అంటే అతను అనుకోగానే వెళ్ళిపోతుంది పెన్సిల్ వస్తుంది ఎరేజర్ వస్తుంది అది ఇవి వస్తుంది ఏది మన నోట్ బుక్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కదా అతను ఫీల్ అవుతాడు అంటే నాకు కావాల్సింది వస్తుంది అంటే వాస్తవం ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఈ మమత అనేది న్యాచురల్ ఫ్లో అండి ఓకే సార్ అర్థమైంది సార్ వాస్తవం ఉంటే మమత నేచురల్ ఫ్లో దానికి నాకు వస్తువులు అవసరం ఉంటుంది ఆ ఫీలింగ్ కంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది ఇవ్వలేదు అనుకో మనము వాళ్ళు ఇంకా వే వెయిట్ చేస్తారు ఏది వాళ్ళు బలంగా మనకంటే ఎక్కువ అయ్యే కంటే మనకంటే ఎక్కువ బలంగా అయ్యే చేసుకునేంత వరకు మనకంటే డబ్బులు సంపాదించి చేసుకు వచ్చేంత వరకు అప్పటి వరకు ఉంటారు దాని తర్వాత దే విల్ గో ఫర్ దెమ్ సెల్ఫ్ అలా చిన్న చిన్నగా వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట అలా వెళ్ళొద్దని అనట్లేదు అది జరుగుతుంది అంటే మనం ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి అలా వెళ్తున్నది అలా జరగకూడదని అంటున్నాను అట్లా ఓకే సార్ అదే అర్థమైంది సార్ ఆ కేసులో సార్ వాళ్ళు ఐ మీన్ మేబీ లైక్ మనం వాళ్ళ అవసరాలు ఎదుటి వాళ్ళ అవసరాలు తెలుసుకొని తీరుస్తున్నా స్టిల్ ఏంటి అంటే మనం మొత్తం వాళ్ళకి ఇవ్వాలి వాళ్ళకి చెప్పాలి వాళ్ళకి చెయ్యాలి అంటే అలాంటి కేసులో వాళ్ళని అంటే వాళ్ళ సాటిస్ఫాక్షన్ ఏ లెవెల్లో ఉండాలి అంటే మనల్ని ఎక్స్ప్లోయ్ చేసే విధంగా ఉండాలి అంటే అలాంటప్పుడు ఎలా సార్ వాళ్ళని సాటిస్ఫై అంటే ఇవన్నీ కొన్ని ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్ ఉంటాయి మేడం మీరు వేరే ఇంట్లో మామూలుగా నార్మల్ ఫ్యామిలీ ఇంట్లో తీసుకోండి ఓకే నార్మల్ ఫ్యామిలీ ఇంట్లో తీసుకోండి వాళ్ళకి అవసరాలు ఏముంటాయి మీరు చెక్ చేయండి నార్మల్ గా తీసుకోండి మన నార్మల్ కేసు జనరల్ కేసు తీసుకుంటే సో ఇంట్లో మాక్సిమం ఇష్యూస్ చూస్తానండి మీరు మాక్సిమం అన్లే చేయండి చాలా ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి ఇంట్లో కూడా మనకు ప్రాబ్లమ్స్ కానీ గొడవలు చిన్న చిన్న గొడవలు అవి అవుతున్నాయి వస్తువులు తక్కువగా అయ్యి ఎక్కువ గొడవలు వస్తున్నాయా అండర్స్టాండింగ్ ఇండివిజువల్ లోపించి ఎక్కువ గొడవలు వస్తున్నాయా చెక్ చేయి చూడండి ఇంట్లో వస్తువులు లేవు ఈరోజు రేపు అన్నం వండు కానీ రైస్ లేదు ఓకేనా ఇంట్లో వాటర్ లేదు ఇంట్లో ఆయిల్ అయిపోయింది ఇంట్లో వేరేది లేదు పడుకోవడానికి ఇల్లు లేదు బట్టలు వేసుకోవడానికి లేవు దానివల్ల ఎక్కువ గొడవలు వస్తున్నాయా లేక అండర్స్టాండింగ్ లేక ఇండివిజువల్ లో ఎక్కువ గొడవలు వస్తున్నాయి మనకు అండర్స్టాండింగ్ లేకుండా ఉండడం వల్ల యా అంటే మనకు నిజంగా మనం కూర్చొని ఆలోచిస్తే అసలు చాలా ప్రాస్పరిటీ అనే ఫీలింగ్ అసలు న్యాచురల్ గా ఉంది అండి వాస్తవం చాలా అబండెన్స్ ఉంది కానీ నాకు ఉన్న సంగతి నాకు తెలియట్లేదు ఇప్పుడు నన్ను నేను ఫ్యామిలీలో సెంటర్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఐఎమ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరైనా పెట్టి ఎవరి ఇండివిజువల్ ఎవరి ఇండివిజువల్ ఎవరు పెట్టుకున్న ఫ్యామిలీలో మనం రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఉండాలి టు ఎన్ష్యూర్ దిస్ ప్రాస్పరిటీ ఫీలింగ్ ఇన్ సైడ్ అట్లా అయితే నా పని నేను చేసుకుంటా పోతానంటే కుదరదు ఫ్యామిలీలో ఆ లెవెల్ ఉండదు కానీ ఫ్యామిలీలో ప్రాస్పరిటీ అనేది ఫ్యామిలీ లెవెల్లో చూడాలండి సో దాట్ వీ నీడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలరు ఎవరికైతే రైట్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుందో వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలరు ఇండివిజువల్ అందరికి అలాంటిది ఉంటే ఇదే జర్నీ అండి ఇది ఒక రోజులు అయ్యేది ప్రాసెస్ ఏం కాదు ఇది ఇట్ ఈస్ అ జర్నీ ఇట్ టేక్ సమ్ టైం ఇంతం చెప్పాను మెటీరియల్ మీద పరిణామం ఇమ్మీడియట్ గా వస్తుంది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆ ఫీలింగ్ కలగాలి వాళ్ళకు వైఫ్ గానీ హస్బెండ్ గానీ కిడ్స్ గానీ లెక్కలు చూసి ఎట్లా ఉంటుంది అసలు ఇంట్లో మరి ఎవరి ఇల్లు వాళ్ళదండి ఎవరు ఎవరు ఇంట్లో వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఎలా ఉంది అసలు ఆ ఫీలింగ్ అలా కలుగుతుందా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి ఎక్కడైతే ఇది మిస్ అవుతుందో సో ఈ ఫోర్ ఇట్ లో వర్క్అట్ చేయండి ఫోర్ ప్లేసెస్ లో వి నీడ్ టు వర్క్ ఎక్కడ వదలడానికి కూడా లేదు చూడండి ఎప్పుడైతే ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఇండివిజువల్ గా ఉంటుందో అంటే హ్యాపీనెస్ అనేది అండర్స్టాండింగ్ ద్వారా రాదు హ్యాపీనెస్ అనేది మనీ నుంచి వస్తుంది అనే ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉందండి ఎప్పుడైతే ఇండివిజువల్ గా వస్తుందో అప్పుడు తన సంపాదన దేని కొరకు ఉపయోగిస్తాడు ప్రాఫిట్ కొరకు కానీ భోగం కొరకు కానీ కామం కొరకు కానీ ఇలాంటి వాటి కొరకు ఇంకా అబ్సెషన్ అయిపోతుంది అదంత కన్జంప్షన్ అంటే ఇది ఉంటే హ్యాపీగా ఉంటాను ఇట్లా ఉంటే హ్యాపీగా ఉంటాను ఈ ఇల్లు కొంటే హ్యాపీగా ఉంటాను ఈ కారు కొంటే హ్యాపీగా ఉంటాను అని దాని పట్లనే తన ఎర్నింగ్ మొత్తం ఉంటుందండి అంటే మనీ దాని కొరకే చేస్తాడు కానీ రూట్ కాజ్ ఏంటి అసలు రూట్ మన గ్రాస్ రూట్ ఏంటి హ్యాపీనెస్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ రైట్ ఫీలింగ్ ఆ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ నాకు ఉండడం వల్ల నేను దీని వైపు పరిగెడుతున్నాను అలానే ప్రాస్పరిటీ ఇండివిజువల్ గా చూస్తున్నాము సో ప్రాస్పరిటీ ది లెవెల్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ చూడాలి సమ్ ఇండివి
నెక్స్ట్ వాళ్ళు కూడా బయటకు పోయేసి వాళ్ళు కూడా మనీ మనీ సంపాదించడం కానీ ఇంకా వాటి కొరకు భోగం కొరకు కానీ ఇంకా లాభం కొరకు వీటి అన్నిటి కొరకు కానీ వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ అంతా యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇండివిజువల్ గా లాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండడం వల్ల ఫ్యామిలీలో కొంతమంది ఇండివిజువల్స్ ప్రాస్పెరిటీ ఫీల్ అవ్వట్లేదు వాళ్ళే కదండి బయటకు వస్తున్నారు సొసైటీ కూడా మీ కారణాలు కూడా అదే చెక్ చేయి చూడండి సొసైటీలో ఇలాంటి జరగ క్రైమ్ కానీ క్రిమినల్ కానీ ఏది జరిగినా ఏ డిజాస్టర్ జరిగినా ఫియర్ ఉంది సొసైటీలో అంటే సమ్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ క్రియేటింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ వాళ్ళు ఎందుకు అలాంటి ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఫ్యామిలీ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఈ ఫీలింగ్ కాలేదండి వాస్తవ్యమైన ఫీలింగ్ లో అంటే ఈ ప్రాస్పరిటీ కానీ ఈ అండర్స్టాండింగ్ వాళ్ళకి జరగలేదు ఎందుకు అంటే ఆ వాస్తవ్యమైన ఫీలింగ్ ఒక ఇండివిజువల్ కి లేదు అసలు వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేకపోయారు అందుకే సమ్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది ఫ్యామిలీ అండ్ క్రియేటింగ్ దట్ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ద సొసైటీ ఏంటి భయం క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ సొసైటీని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడం కానీ అది జరుగుతుంది దానివల్ల కదా స్లోగా టెర్రరిజం కానీ వార్స్ కానీ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఈ టెర్రరిజం వారు ఏది తీసుకున్నా సరే దాని రూట్ కాజ్ ఏంటి ఒక ఇండివిజువల్సే ఆ ఇండివిజువల్ ఏమవుతుంది ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన ఇండివిజువల్సే కదా వాళ్ళ పై నుంచి టక్కున ఊడిపడట్లేదు కదా ఒక ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆకాశం నుంచి మన సొసైటీకి రావట్లేదు కదండి ఎవరైతే పిల్లలు కానీ ఎవరైతే మన సొసైటీలో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ మన ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చారు వాళ్ళందరూ మన స్కూల్స్ నుంచి వచ్చారు వాళ్ళందరూ మన ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి వచ్చారు ఓకేనా వాళ్ళందరూ ఎక్కడికి మన నుంచి వచ్చారు కదా సో వాళ్ళ వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేసిన అండర్స్టాండింగ్ కానీ వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేసిన ఎన్వైర్న్మెంట్ కానీ ఎక్కడో ప్రాబ్లం ఉంది అందుకు వాళ్ళు అలా తయారయ్యారు అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఇంకా చాలా డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు వాళ్ళకి అండర్స్టాండింగ్ లేదు వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ లేకనే వాళ్ళు కూడా బయటకు వచ్చేసారు డిస్టర్బెన్స్ సొసైటీలో వారు ఇవన్నీ క్రియేట్ అవుతుంది కదా నెక్స్ట్ స్లోగా ఏమవుతుంది అది నేచర్ ని ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తారు ఓకేనా నీ నేచర్ మీద ఓవర్లోడ్ అయిపోతుంది రీసోర్సెస్ గెటింగ్ డిప్లీటెడ్ పొల్యూషన్ ఇవన్నీ కారణాలు అదేనండి ఎప్పుడైతే నేచర్ ని ఎక్స్ప్లైట్ చేసామో నేచర్ లో ఇవన్నీ అవుతాయనమండి పొల్యూషన్ క్రియేట్ కావడం కానీ రీసోర్సెస్ గెటింగ్ డిప్లీటెడ్ కానీ ఇవన్నీ దాని వల్లనే జరుగుతుంది ఎందుకు సమ్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ క్రియేటింగ్ ద న్యూ సెన్స్ ఇన్ ద సొసైటీ వాళ్ళు ఎందుకు అలా చేస్తున్నారు ఫ్యామిలీలో వాళ్ళకి ఆ ఫీలింగ్ లేదు ఫ్యామిలీలో వాళ్ళకు వాళ్ళకి లాక్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంది దాంతో ఈ ప్రాస్పెక్ట్ అండ్ ఫీలింగ్ వాళ్ళకి లేదు లోపల అది ఎందుకు జరగలేదు ఇండివిజువల్ గా అండర్స్టాండింగ్ లేదు అంటే ఈ డిప్లీ ఈ నే సొసైటీలో కానీ ఈ నేచర్ లో కానీ ఇవన్నీ జరగడానికి రాంగ్ డైరెక్షన్ వెళ్ళడానికి కారణము ఇండివిజువల్ లో అండర్స్టాండింగ్ లేకపోవడము ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ దాని వల్లనే ఇవన్నీ జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే దాన్ని ఎన్ష్యూర్ చేస్తాం మనము ఇవన్నీ స్లోగా సార్ట్ అవుట్ అయిపోతాయండి ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఇప్పుడు సొసైటీలో చాలా జరుగుతుంది నేను హ్యాపీగా ఉంటే అయిపోతుందా అలా జరగదు ఇమీడియట్ గా జరగదండి అలా ఉండదు సో సొసైటీలో జరగాలంటే నేను ఒక దగ్గర ఉన్నాను ఇప్పుడు ఆ దగ్గర ఉండి నేను ఎలా వర్క్అవుట్ చేస్తున్నాను సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ అండి సొసైటీ ఇప్పుడు ఎక్కడ బార్డర్ లో యుద్ధం అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళే పిల్లలు అక్కడి నుంచి ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం యుద్ధాలు కొట్టుకుంటున్నారు సంథింగ్ ఏదో మిస్ అవుతుంది ఇమ్మీడియట్ గా నేను ఎక్కడ పోయి యుద్ధాన్ని ఆపలేనండి ఫ్లైట్ అండర్స్టాండింగ్ జీవన విద్య బాగుంటుంది అన్ని చేత యుద్ధాన్ని ఆపలేదు కానీ ఏదైతే ఇండివిజువల్ అక్కడ గొడవ పడుతున్నాడో ఆ ఇండివిజువల్ వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ ఉన్నాడు కానీ నెక్స్ట్ ఇంకో ఇండివిజువల్ తయారవుతుంది ఇక్కడ ఓకేనా ఆ ఇండివిజువల్ తో నేను ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నాను ఇప్పుడు అంటే ఈ ఇండివిజువల్ అలా జరగకుండా ఫ్యూచర్ లో నేనేమన్నా చేయగలనా ఆ స్కోప్ మనకుందండి ఆ స్కోప్ మన అందరికీ ఉందండి అధికారం అందరికీ ఉంది ఎక్కడ మీరు మనం ఏ పని చేసినా అధికారం ఉందండి సో మనము ఏ పని చేస్తే ఆ పని ట్రూగా చేయాలండి చేస్తే దాని స్కోప్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అది ఎక్కడైతే అది మిస్ అవుతుందో అప్పుడు మనకు సెక్యూరిటీస్ ఇవన్నీ వస్తు వస్తాయండి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మన ఇప్పుడు నేను ఎగ్జామ్ ఇంగ్లీష్ డ్యూటీ నేను కాలేజీలో ఫ్యాకల్టీగా చేస్తానండి ఎగ్జామ్ డ్యూటీ వేస్తారు మాకు నార్మల్ గా అందరు తెలిసే ఉంటుంది ఎగ్జామ్ రాసే ఎగ్జామ్ డ్యూటీ వేస్తారు ఎగ్జామ్ నార్మల్ గా త్రీ అవర్స్ ఉంటుంది ఓకేనా క్వశ్చన్ పేపర్ మేము ఇవ్వాలి పిల్లల క్వశ్చన్ పేపర్ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ మేము ఇవ్వాలి ఒక థర్టీ మెంబర్స్ ఏదో ఉంటారు రూమ్ లో క్వశ్చన్ పేపర్ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ ఇస్తాం ఇచ్చిన దాంట్లో ఎంత టైం తీసుకుంటుంది క్వశ్చన్ పేపర్ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము ఇంకో ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ లో సిక్ చేసేస్తాం అవన్నీ చేసేస్తాం ఓకేనా ఇంకా వాళ
ఇలాంటి అన్ని అదేనండి అంటే మనము మనలా అంటే హానెస్ట్ కానీ మనం రైట్ అండర్స్టాండింగ్ లేక ఇదంతా అన్ని జాబ్స్ అని ఎలానే వచ్చినాయి కదండి సెక్యూరిటీ జాబ్స్ సీసీ కెమెరాలు ఇవన్నీ మనం డెవలప్మెంట్ కి సింబల్ పెట్టాము ఎందుకు సీసీ కెమెరాలు కావాలి దొంగను పట్టుకోవడానికి అంతే కదా అల్లరి కనపడుతుంది అంతా కాబట్టి దాన్ని మనం సెక్యూరిటీ అన్నాము ఓకేనా ఇవన్నీ అంటే మనకు మనము నిజాయితీగా లేకపోవడం వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ ఈ ప్రొఫెషన్స్ అన్ని జాబ్స్ అన్ని అలా క్రియేట్ అయినాయి నేను అలాంటివి అంటే చిన్న చిన్నవి ఉండొద్దు అన్నట్టు లేను చెప్ నార్మల్గా చెప్తున్నాను ఇది జరుగుతుందండి బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అక్కడ వర్కౌట్ చేయాలి అక్కడ వర్కౌట్ చేసే చిన్న చిన్నగా చిన్న 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 చిన్నగా ఇది నెక్స్ట్ జనరేషన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత న్యాచురల్గా అయిపోతుందండి సో ఇన్ ద డైరెక్షన్ వీ హ్యావ్ ద హోప్ ఒక హోప్ ఉండి ఆ డైరెక్షన్ లో ఉంటా అని చెప్పేసి ప్రపోజల్ పెట్టి ఆ డైరెక్షన్ లో వర్క్ చేస్తున్నాం అండి ఈ కాన్సెప్ట్ అలా డిరైవ్ చేసింది అనమాట సో ఇక్కడ మీకు ఏమన్నా క్యూరియస్ ఉంటే అడగండి అంటే నేచర్ లో హార్మోనియం ఉండాలంటే సొసైటీ లో హార్మోనం ఉండాలి సొసైటీ లో హార్మోనియం ఉండాలంటే ఫ్యామిలీస్ సమృద్ధిగా ఉండాలి ఫ్యామిలీస్ సమృద్ధిగా అంటే ఫ్యామిలీస్ తో ఉన్న ఈచ్ ఇండివిజువల్స్ కు రైట్ అండర్స్టాండింగ్ రైట్ ఫీలింగ్స్ ఉండాలి ఎప్పుడైతే ఇండివిజువల్ గా ఫీలింగ్ కానీ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ మిస్ అవుతుందో ఇవన్నీ రిప్లికేషన్స్ మనం చూడవచ్చు అండి సో ఇది ఇక్కడ మీరు నేను కొంచెం ఇది ఇది ఎన్స్యూర్ చేయాలంటే నాకు ఒక వ్యవస్థ కావాలి జస్ట్ లైక్ కాదు అందరం వర్క్ చేస్తున్నాం కదా సో దీనికి ఒక వ్యవస్థ కావాలి ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఒక వ్యవస్థ కావాలి ఆ వ్యవస్థలో మనం అందరం వర్క్ చేస్తున్నాం అండి ఎవరైతే ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ నిజాయితీగా ట్రూగా వాళ్ళ హానెస్ట్ గా వాళ్ళ వర్క్ వాళ్ళు చేస్తే వెరీ సూన్ వీ కెన్ రీచ్ దిస్ డెస్టినీ ఎస్ అండి సుకన్య గారు నమస్కారం సార్ ఒకసారి ఈ మనకు ఈ వ్యవస్థ రాంగ్ గా ఉన్నా గాని ఇతరులకు కొంచెం హెల్ప్ఫుల్ గా అవుతుంది కదా సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా ఈ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ గాని కెమెరాస్ గాని వీళ్ళ వల్ల కొంతమంది ఉపయోగపడుతున్నారు కదా అంటే వాళ్ళ లైఫ్ ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ అవుతుంది కదా అంటే ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే రెండు సైట్లు ఉండాలి మంచి ఉండాలి చెడు ఉండాలి చెడు వల్ల ఇతరులకు అందరికి నష్టమేం జరగదు అదే విధంగా మనకు మంచి వల్ల అందరికి మంచి జరుగుతుంది అని కూడా లేదు కదా అంటే బ్యాలెన్స్ అనేది అర్థమవుతుంది సార్ రైట్ అంటే ఇంకా వేరే ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి అలాంటి అంటే నేను ఏమంటున్నా అంటే ఉండొద్దు అని అలా చేయట్లేదు మనం ట్రూగా లేకపోవడం వల్ల ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని వచ్చినాయి అని అంటున్నా లైక్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఏంటంటే మేడం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్తాను ఇప్పుడు మనము ఏదైనా తిన్నాము ఏదైనా కవర్లు ఉన్నా ఏదన్నా ఆ ప్లేస్ లో లివింగ్ లో ఉన్నప్పుడు మన ప్లేస్ నీట్ గా పెట్టాం ఫస్ట్ ఛాయిస్ నీట్ గా పెట్టాం డస్ట్బిన్ లో కానీ ఎక్కడ చేస్తాము ఆ ప్లేస్ ని మనం నీట్ గా పెట్టలేదు ఇప్పుడు అవును సార్ అంటే అన్ని సిచ్యువేషన్ కరెక్ట్ కాదు నేను ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను ఇప్పుడు నీట్ గా లేదు దానివల్ల ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చింది ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చింది ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ హెల్ప్ చేస్తుంది కదా వాళ్ళకి అంటున్నాం కరెక్ట్ ఓకే ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలా హెల్ప్ ఎందుకు వచ్చింది ఎంప్లాయ్మెంట్ మనం ట్రూ గా లేకపోవడం వల్ల మనం ట్రూగా లేకపోవడం వల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చేసింది మనం ట్రూగా ఉంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ వేరే డైరెక్షన్ మనం రాంగ్ డైరెక్షన్ లో కాబట్టి రైట్ డైరెక్షన్ లో కూడా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అంత అంత అబండెన్స్ ఉంది నేచర్ లో ఓకే సార్ అంత అబండెన్స్ నేచర్ లో ఉంది నేను మనం చూస్తానండి ఇప్పుడు కొన్ని ఇక్కడ ఏంటంటే పోస్టర్స్ అంటే ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇమీడియట్ మనం సొల్యూషన్ తీసుకోలేను నేను ఎల్బీ నగర్ నుంచి రోజు నా బండి మీద వెళ్తుంటాను ఆ ఫ్లైఓవర్ కింద వెళ్తే ఆ ఫ్లైఓవర్ లో కాంప్లైంట్స్ అంటిస్తారండి ఓకేనా కాంప్లైంట్ అంటిస్తారు చాలా పాంప్లైంట్స్ పెడతారు అనమాట అక్కడ వాళ్ళ నీళ్ళని పాంప్లైంట్స్ పెడుతుంటారు మళ్ళీ ఒక మూడున్నర రోజుల తర్వాత ఒక పది మంది వర్కర్స్ ఆ పాంప్లైంట్ తీసేస్తారండి ఏది పాపం వాళ్ళు చిన్న చిన్నగా పేపర్లు లాగుతూ నీళ్ళు పెట్టి తుడిచేసి అలా జరుగుతూ ఉంది అంటే మన ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ వల్ల మళ్ళీ ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది అలా కాకుండా రైట్ అండర్స్టాండింగ్ తోటి ఎంప్లాయ్మెంట్ చాలా క్రియేట్ అవుతుంది అంతకంటే వాళ్ళు మనకు చాలా ఇదే అనమాట సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ యూ మే యూ హైర్ ఏ మేడ్ ఒక మేడ్ ని హైర్ చేసుకుంటారు తప్పేం కాదు అలా రాంగ్ ఏం లేదు హైట్ చేసుకు ఎందుకు హైట్ చేసుకుంటున్నారు మీకు ఆ టైం సేవ్ అవుతుంది ఆ టైం లో నేను ఒక హయ్యర్ కాస్ట్ వరకు వర్క్ చేస్తున్నాను అది నా మేడ్ చేయలేరు ఆ మేడు అది చేయగలదు కానీ ఆ మేడ్ ఈ పని చేయలేదు ఓకేనా సో నేను ఈ పని చేస్తాను మేడ్ నాకు హెల్ప్
not i'm using that time for the chit chatting i'm not using for the time for the, to watch the movies or something else no we need to verify that hide chase kodam kaane pettukodam kaan tappe em kaadu by ensuring these things okay next swami okay. garu swami, swami, swami garu yeah ikka yeah. manaki time oka 10 nimishalu maatrame undi yeah yeah okay sir ఇదండి ఇక్కడ చూడండి వ్యవస్థ అని చెప్పాను కదా ఇది వ్యవస్థ అండి ఫైవ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఆర్డర్ ఓకేనా ఇక్కడ అందరు కనపడుతుంది కదండి ఇది ఈ వ్యవస్థ ఈ వ్యవస్థ మీరు ఏ వర్క్ అన్నా చూసుకోండి మీరు ఏ పని తీసుకోండి నేచర్ లో సొసైటీలో అది ఈ ఫైవ్ డైమెన్షన్స్ లో ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఫిక్స్ అవుతుందండి అక్కడ నేను ట్రూ ఉండాలన్నమాట ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఫిక్స్ అవుతుంది సపోజ్ చూడండి ఫస్ట్ డైమెన్షన్ చూడండి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సంస్కార్ అంటే శిక్షణ చదువు సంస్కారం ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సంస్కారం నెక్స్ట్ హెల్త్ అండ్ సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ ఉత్పాదన పని నెక్స్ట్ జస్టిస్ ప్రిజర్వేషన్ ప్రిజర్వేషన్ అంటే సురక్ష ఓకేనా జస్టిస్ అంటే న్యాయము ఓకేనా ఎక్స్చేంజ్ అండ్ స్టోరేజ్ ఎక్స్చేంజ్ చేయడము స్టోరేజ్ ఈ వ్యవస్థలు ఈ వ్యవస్థలు ఉన్న సొసైటీలో ఈ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి ఈ వ్యవస్థ ఉందండి ఈ వ్యవస్థలు ఈ ఫైవ్ డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఏ వర్క్ అని తీయండి ఈ ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఫిక్స్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ వచ్చింది ఏంటి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సంస్కార్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సంస్కారం రైట్ గా ఉంటే ఓకేనా దట్ కెన్ ఎన్షూర్ ద రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఎట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ అండి దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది ఎడ్యుకేషన్ టు డెవలప్ ద కాంపిటెన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ టు లివ్ his or her life with a definite human conduct that is the role of education edaithe education education maatladutunnamo dani oka purpose adi aa individual lo competence build cheyali e competence build cheyali e competence ante to live her or his life with a definite human conduct ante manaviya aacharana vache vidhanga na education undali so adi just like that raadandi suppose say meeru aa education ni okka explain chestanu ఇవన్నీ డైరెక్షన్స్ ఏమైనా ఒక్కొక్కటి ఒకటి ఫిల్ చేస్తుంది సో ఒకటి ఉంటే ఒకటి ఫిల్ అవుతుంది అనమాట ఎడ్యుకేషన్ సంస్కారం ఉంటే ఫస్ట్ ఫిల్ అవుతుంది ఓకేనా హెల్త్ ప్రొడక్షన్ సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ వర్క్ ఉంటే సెకండ్ ప్రాస్పరిటీ అనే ఫీలింగ్ ఫిల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ జస్టిస్ ప్రిజర్వేషన్ అంటే సురక్ష ఇవి డీటెయిల్ గా చెప్పొచ్చు అండి నేను డీటెయిల్ గా చెప్పను నార్మల్ గా కవర్ చేస్తాను బ్రీఫ్ చేస్తాను జస్టిస్ సురక్ష జస్టిస్ అంటే న్యాయము ప్రిజర్వేషన్ ఇది ఉంటే థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఫిల్ అవుతుంది ఎక్స్చేంజ్ స్టోరేజ్ ఉంటే సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఫిల్ అవుతుంది ఇది నార్మల్ గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సంస్కారం అంటే కొంచెం ఎలాబరేట్ చేస్తాను పది నిమిషాలు చెప్పేసి మిగతా షార్ట్ గా చేస్తాను ఎడ్యుకేషన్ అంటే చెప్పాను కదండి టు డెవలప్ ద రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ ద ఈచ్ ఇండివిజువల్ దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఇది జస్ట్ లైక్ దట్ రాదండి మనము ఇప్పుడు హ్యూమన్ నేచర్ లో చాలా ఎంటిటీస్ ఉన్నాయి కదా నేచర్ లో చాలా ఎంటిటీస్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో యానిమల్ ఆర్డర్ ఉంది జస్ట్ మెటీరియల్ ఆర్డర్ ఉంది ప్రాణిక్ ఆర్డర్ ఉంది అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి కదండి మీరు ఏదన్నా అన్ని ఎంటిటీస్ తీసుకొని మనం డివిజన్ చేస్తే ఫోర్ కేటగిరీస్ లో డివిజ్ అవుతాయి మెటీరియల్ ఆర్డర్ అండ్ ప్రాణిక్ ఆర్డర్ అండ్ యానిమల్ ఆర్డర్ అండ్ హ్యూమన్ ఆర్డర్ అంటే మెటీరియల్ అంటే అండి సాయిల్ తీసుకొని మెటల్ తీసుకోండి వాటర్ తీసుకుంటే దీన్ని మెటీరియల్ అంటున్నా ఇది ఒక ఆర్డర్ అండి సో ఆ మెటీరియల్ మీరు ఎక్కడ ఉన్నా ఆ మెటీరియల్ సేమ్ బిహేవ్ చేస్తుందండి నేను సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను స్టోన్ ఉందనుకోండి ఆ స్టోన్ మీతో ఉన్నా వేరే ప్లేస్ లో ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా దాని యొక్క బిహేవియర్ సేమ్ ఉంటుంది దట్ కండక్ట్ వుడ్ బి డెఫినెట్ నీతో ఆ రాయి నీతో ఒకలాగా వేరే వాళ్ళతో ఒకలాగా ఉండదు సపోజ్ ఐరన్ పీస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఐరన్ పీస్ వాటర్ తో మిక్స్ అయితే కరోజన్ వచ్చేస్తుంది ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం టైం ఇస్తే అది మీ దగ్గర అలానే ఉంటుంది వేరే వాళ్ళ దగ్గర అలానే ఉంటుంది దట్ ఈస్ అ నేచర్ దట్ ఈస్ అ కండక్ట్ దట్ డెఫినెట్ కండక్ట్ అలానే మీరు ఒక ప్లాంట్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ప్లాంట్స్ తీసుకుంటే సపోజ్ లెమన్ సీడ్ తీసుకున్నానండి లెమన్ సీడ్ మనం నాటికి కరెక్ట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇస్తే లెమన్ ట్రీనే వస్తుందా లేకపోతే మ్యాంగో ట్రీ వస్తుందా లెమన్ ట్రీనే వస్తుంది ఓకేనా అది మీరు పెట్టి నేను పెట్టి ఎక్కడ పెట్టినా సేమ్ ఉంటుంది వాతావరణం కరెక్ట్ గా ఇచ్చేస్తే అది సేమ్ ఉంటుంది అంటే అది సీడ్ ని ఫాలో అవుతుంది దాని కండక్ట్ ఏముంటుంది సీడ్ ని ఫాలో అవుతుంది అంటే ఏ సీడ్ పెడితే ఆ చెట్టు వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ యానిమల్ తీసుకుంటే కవ్వు గాని లయన్ గానీ టైగర్ గాని తీసుకుంటే దాని బిహేవియర్ కూడా డెఫినెట్ కండక్ట్ ఉంటుంది ఓకేనా మీరు ఎక్కడ తీసుకోండి నీతో టైగర్ నీతో అయినా వేరే వాళ్ళతో అయినా డెఫినెట్ ఉంటుంది టైగర్ పిల్ల టైగరే అవుతుంది టైగర్ పిల్ల క్యాట్ కాదు
నెక్స్ట్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి కదా యానిమల్స్ దేని ఫాలో అవుతుంది వంశాన్ని ఫాలో అవుతుంది అంటే వంశాను సంఖ్య అంటే లయన్ పిల్ల లైన్ లానే ఉంటుంది టైగర్ పిల్ల టైగర్ లానే ఉంటుంది కౌ పిల్ల కౌ లానే బిహేవ్ చేస్తుంది మరి హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒక ఆర్డర్ ఉంది కదా హ్యూమన్ బీయింగ్ డెఫినెట్ కండక్ట్ కావాలి కదా ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్ డెఫినెట్ కండక్ట్ ఉందా ఆ హ్యూమన్ బీయింగ్ కండక్ట్ ఒక పర్సన్ టు పర్సన్ ప్లేస్ టు ప్లేస్ మారుతూ ఉందా మీరు వెరిఫై చేయండి ఒకరితో ఒక రకంగా ఉంటున్నామా ఇంకోతో ఒక రకంగా ఉంటున్నామా అందరితో ఒకేలాగా ఉంటున్నామా నా రెస్పెక్ట్ కొంతమందికి ఒకలాగా ఇస్తున్నామా ఎలా ఉంటుంది డెఫినెట్ గా ఉంటుందా ఇండెఫినెట్ ఉంటుందా కండక్ట్ అందరితో ఒకేలా ఉంటుందా మన బిహేవియర్ ఇండెఫినెట్ గా ఉంటుంది అంటే మారుతూ ఉంది అది ఒకరికొకరంగా రంగా మారుతూ ఉంది మరి అది డెఫినెట్ కావాలంటే నాకు ఏం కావాలి జస్ట్ ఇప్పుడు పుట్టిన బాబుని తీసుకుపోయి అడివి వేసేస్తే డెఫినెట్ కండక్ట్ వచ్చేస్తుందా ఏమి ఇవ్వలేదు మనం ఏమి ఇవ్వలేదు కానీ లైన్ తీసుకుపోయి లైన్ వచ్చేస్తే లైన్ న్యాచురల్ గా వచ్చేస్తుందండి డెఫినెట్ కండక్ట్ ఉంటుంది మీరు మెటీరియల్ మీరు ఎక్కడ వేయండి దాని కండక్ట్ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది మీరు సీడ్ మీరు ఏమన్నా ఇవ్వండి కరెక్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇచ్చిస్తే లెమన్ సీడ్ లెమన్ ట్రీన్ వేస్తుంది మ్యాంగో సీడ్ మ్యాంగో ట్రీన్ వేస్తుంది హ్యూమన్ బీయింగ్ వదిలేస్తే డెఫినెట్ కండక్ట్ వస్తుందా రాదండి ఎడ్యుకేషన్ అంటే చదువు అండి చదువు అంటే నాలెడ్జ్ మెయిన్ అంటే నాలెడ్జ్ ఇవ్వడం అనేది సంస్కారం ఆ నాలెడ్జ్ పొందడానికి కానీ కొన్ని స్కిల్స్ కావాలి కదా ప్రాక్టీసెస్ అది సంస్కారం అండి ఇక్కడ సంస్కారం అనగానే మంచి ఏం పెట్టకండి సంస్కారము అంటే రెండు రకాల కుసంస్కారం ఉంటుంది సుసంస్కారాలు ఉంటాయి ఇక్కడ మనం సుసంస్కారాల గురించి మాట్లాడుతున్నాం రైట్ ప్రాక్టీసెస్ ఓకేనా ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సంస్కారం రైట్ గా ఉంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ కండక్ట్ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ మళ్ళీ డెఫినెట్ కండక్ట్ అంటే ఏంటంటే మానవీయ ఆచరణ హ్యూమన్ బీయింగ్ డెఫినెట్ అంటే మానవీయ ఆచరణ అండి అంటే మనిషి మనిషిలాగా ఉండడం మనిషి మనిషిలా ఉండడం అంటే ఏంటంటే మేము మనుషులు అలానే ఉంటున్నాం కదా అనొచ్చు మనిషి మనిషిలా ఉండడం అంటే అంటే ఫ్యామిలీ లెవెల్స్ లో మూల్యాలని ఎన్స్యూర్ చేయాలి దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ సొసైటీకి వచ్చేటప్పుడు ఓకేనా నా క్యారెక్టర్ కై సరిగా ఉండాలి రైట్ క్యారెక్టర్ ఉండాలి ఎప్పుడైతే నేచ నేచర్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు నైతికతను ఫాలో కావాలి ఓకేనా ఇది అంట డెఫినెట్ హ్యూమన్ కండక్ట్ అనేది అనమాట నేచర్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు మ్యూచువల్ ప్రాస్పెరిటీ ఉండాలి సొసైటీలో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు మ్యూచువల్ హ్యాపీనెస్ రీడ్ చేయాలి అదే ఇండివిజువల్ గా ఉన్నప్పుడు ఫ్యామిలీలో ఉన్నప్పుడు ఆ మూల్యాస్ అనేది ఫ్లో కావాలి So this is called definite human conduct. దానికి నాకు ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సంస్కారం కావాలి సో అది జస్ట్ లైక్ దట్ రాదండి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సంస్కారం అనేది ఇండివిజువల్ లో జస్ట్ లైక్ దట్ రాదు సో ఎడ్యుకేషన్ గురించి కొంచెం ల్యాబరేట్ చేస్తానండి ఎడ్యుకేషన్ చూస్తే మీరు ఏ చైల్డ్ తీసుకున్నా సరే మీరు ఏ చైల్డ్ తీసుకున్నా సరే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదండి ఇది పెడగాజీ అండి ఎడ్యుకేషన్ లో పెడగాజీ ఉంటుంది మీరు ఏ చైల్డ్ తీసుకున్నా స్టెప్ బై స్టెప్ తీసుకుంటే మనం ఇంట్లో ఏది మనం ఏదైనా చేసి అది చేస్తుంటారు పిల్లలు చిన్నపిల్లలు చూడండి మనం అనుకరిస్తూ ఉంటారు మనం ఏదైనా చేస్తే ఇలా మాట్లాడితే అలా మాట్లాడతారు ఇలా చేస్తే అలా చేస్తే ఈ వస్తువు ఇలా పెట్టి అలా పెడుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ చిన్న చిన్నగా ఏం చేస్తారు మనం ఏ భాష మాట్లాడితే ఆ భాష మాట్లాడుతూ ఉంటారు అంతే కదండి మన ఇంట్లో తెలుగు మాట్లాడితే పిల్లలు హిందీ మాట్లాడే అవకాశం ఉంటుందండి లేదు కదా అలా ఉండదు మనం ఏం చేస్తే అది చేస్తూ ఇమిటేట్ చేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ చిన్న చిన్నగా అది ఎవల్వ్ అవుతుంది బయటకు వెళ్తూ ఉంటారు అట్లా కొన్ని హిందీ వర్డ్స్ నేర్చుకుంటారు అలా చిన్న చిన్నగా స్టెప్ బై స్టెప్ నడుస్తూ నడుస్తూ వచ్చేసి వాళ్ళు ఎక్కడికి వస్తారంటే ఒక డిసిప్లిన్ ఫ్రేమ్ లోకి వచ్చేస్తారండి ఇప్పుడు మీకు ఆరెంజ్ కలర్ బాక్స్ కనపడుతుంది కదా ఆరెంజ్ కలర్ బాక్స్ అనేది డిసిప్లిన్ అండి చిన్న చిన్న స్టెప్ బై స్టెప్ అందరూ అక్కడికి వస్తామండి అందరూ డిసిప్లిన్ దగ్గర అందరూ క్రా మనం అందరం క్రాస్ చేసాము ఇంకా వచ్చే పిల్లలు కూడా అక్కడ వరకు రావాల్సింది ఆప్షన్ లేదు వాళ్ళకు ఏది మనం రైట్ ఏది ఎడ్యుకేషన్ సంస్కారంలో ఉంటాం అక్కడికి వస్తారు ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ అండి ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ డిసిప్లిన్ లో పెడుతుంటారు కదా పిల్లల్ని దేని ఆధారంగా మనం డిసిప్లిన్ లో పెడుతున్నాము టూ వేస్ ఉంటాయండి చైల్డ్ ని వీ కెన్ కీప్ ద డిసిప్లిన్ ఓకేనా డిసిప్లిన్ పెట్టడానికి కొన్ని ఆధారాలు ఉంటాయి డిసిప్లిన్ అంటే ఏంటండి వాళ్ళతో ఏదైనా పనులు చేయించడం అనమాట ఇది చెయ్యి అది చెయ్యి టైం కి ఇది లేవాలి టైం చదువుకోవాలి టైం బ్రష్ చేయాలి ఇవన్నీ డిసిప్లిన్ లో బాగాలనండి ఆ డిసిప్లిన్ పెట్టేటప్పుడు బ్రష్ చేసుకోవాలి స్నానం ఇలా చేసుకోవాలి స్నానం చేసిన తర్వాత టవల్
నువ్వు ఇలా చేస్తే నేను మూవీ తీసుకెళ్తాను నువ్వు ఇలా కొన్ని నువ్వు చేస్తే అది చేస్తాను అలా పెట్టి కూడా చేయొచ్చు కానీ పిల్లలతో పనులు చేయించవచ్చు మనం చేపిస్తున్నాం కూడా ఇంకొకటి ఉంటుందండి పనిష్మెంట్ ఏ కొడత ఇది చేయకపోతే తంత ఏ గట్టిగా అరిసి ఇవన్నీ చేస్తాం ఈ రెండింటితోటి కూడా చైల్డ్ని డిసిప్లిన్ పెట్టచ్చు ఓకేనా ఎప్పుడైతే మనం ఈ రెండు ప్లేస్ లో పిల్లల్ని డిసిప్లిన్ పెట్టామండి ఓకేనా రివార్డ్ రివార్డ్ తో కానీ పనిష్మెంట్ తో పెడితే ఆ పిల్లలు ఎందుకు చేస్తున్నారో అర్థం కాదండి ఓకేనా సో ఇక్కడే మనం కూడా మనం కూడా ఈ రెండింటి మధ్యన మనం కూడా వర్క్ చేస్తే రివార్డ్ ఫర్ ది రివార్డ్ కొరకు కానీ పనిష్మెంట్ కొరకు మనం పని చేసినా మనం అలిసిపోతామండి అది కాక పిల్లలకి ఈ రెండు డైరెక్షన్ పెట్టామనుకోండి వాళ్ళకి ఎందుకో తెలియదు కొడతారు కాబట్టి చేస్తున్నారు తిడతారు కాబట్టి చేస్తున్నారు చాక్లెట్ ఇస్తుంది కాబట్టి చేస్తున్నారు అది ఏం లేదు ఈ రెండు వేలో కూడా డిసిప్లిన్ పెట్టడం అనేది రాంగ్ అండి కానీ ఇంకొక మెథడ్ ఉంది ఆ మెథడ్ చెప్తాను మీరు ఈ మూడింటిలో ఏ మెథడ్ చూస్ చేసుకుంటారో మీరే చెప్పండి ఒబీడియన్స్ ఇదొకటి అండి అంటే ఆజ్ఞాపాలన అంటారు అంటే చైల్డ్ని డిసిప్లిన్ పెడుతున్నాను ఆజ్ఞాపాలనతో పెడుతున్నాను అంటే సంబంధంలో ఉంచాను నేను చైల్డ్ని రిజల్ట్ సేమ్ రివార్డ్ ఇచ్చినా అదే పని చేస్తాడు పనిష్మెంట్ ఇచ్చినా అదే పని చేస్తాడు తనతో నేను ఒబీడియన్స్ గా ఉన్నా అదే పని చేస్తాడు ఈ మూడిట్లో మనకు ఛాయిస్ ఇస్తే మనల్ని మనం ఎక్కడ పెట్టుకుందాం అనుకుంటామండి అవుట్పుట్ సేమ్ అండి డిసిప్లిన్ పెడుతున్నారు చేయలేని కానీ ఎవరినన్నా అవుట్పుట్ సేమ్ డబ్బులు ఇచ్చి ఏదైనా రివార్డ్ ఇచ్చి చేపిస్తున్నాను కొట్టి చేపిస్తున్నాను ఒబీడియన్స్ అంటే ఆజ్ఞాపాలనలో ఉంచ చేయలు ఉన్నాడు ఉండి పని జరుగుతుంది ఈ మూడిట్లో న్యాచురల్ గా మీరు ఎక్కడ ఉండాలనిపిస్తుంది ఎస్ ఎప్పుడైతే ఆ ఫీలింగ్ ఆ డైరెక్షన్ లో ఉంటే ఆ చైల్డ్ కు ఉంటుందండి ఆ చైల్డ్ కి ఏమంటుంది నా కొరకే చెప్తున్నారు అనే ఫీలింగ్ తనకు ఉంటుంది అర్థమై చేయట్లేదు ఇక్కడ కూడా ఆ చైల్డ్ అర్థమై చేయట్లేదు అమ్మ నాన్న పెద్దవాళ్ళు నా కొరకే చెప్పారు వాళ్ళు ఇన్సల్టింగ్ లేదు వాళ్ళకు మనం ఆ ఇప్పుడు లేస్తే నువ్వు చదివినట్టే ఈ టైం కి అయినట్టే ఇలా చేస్తే నువ్వు ముందు బాగుపడ్డట్టే అనే ఇన్సల్టింగ్ స్టేట్మెంట్స్ లేవండి వాళ్ళు ఏదైనా మనం ఏదైనా చెప్తుంటే వాళ్ళకి అది ఇన్కల్కేట్ అయిపోవాలి అంటే వాళ్ళకి అది ఆ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోవాలి అంటే నా కొరకే చెప్తున్నారు అన్న ఫీలింగ్ వాళ్ళకి కలగాలి ఆ చిన్న చిన్నగా వస్తుందండి ఆ చిన్న చిన్నగా వాళ్ళకి డెవలప్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే చైల్డ్ ఇలా ఉండి అనుశాసనంలో ఉంటాడో డిసిప్లిన్ లో ఉంటాడో ఆ చైల్డ్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ కి వెళ్లే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఏదైనా పనులు మనకు అర్థమై చేసినప్పుడు మనం హ్యాపీగా ఉంటామా ఎవరో చెప్పిండ్రు కాబట్టి ఎవరో చెప్పిండ్రు వాళ్ళేదో తిడతారు వాళ్ళేదో పనిష్మెంట్ ఇస్తారు కాబట్టి చేసినప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటామా ఎప్పుడు మనం హ్యాపీగా ఉంటామండి అర్థమై చేసినప్పుడు ఎస్ ఏదైతే పని అర్థమై చేస్తామో ఆ పని కంటిన్యూ అవుతుందండి ఏదైనా కావచ్చు అది బౌన్స్ బ్యాక్ ఉండదు ఇంకా ఒక వ్యక్తితో నాకు ఎలా ఉండాలో అర్థం అవుతే ఓకేనా అది రివర్స్ కాదు ఇంకా రివర్స్ అవుతుందంటే నాకు ఇంకా అర్థం కాలేదు అన్నట్టు వాస్తవానికి ఒక వ్యక్తితో ఎలా ఉండాలో నాకు అర్థం కాలేదు కాబట్టి అది మారుతూ ఉంది ఇండివిజువల్ గా మారిపోతూ ఉంది సో ఎప్పుడే చైల్డ్ అయితే అనుశాసనం ఉన్నప్పుడు ఆజ్ఞాపాలను పెట్టి చేస్తే ఆ చైల్డ్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ కు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది మన అందరం కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటూనే ఉంటాం అప్పుడప్పుడు ఉంటాం అప్పుడప్పుడు అక్కడక్కడగా ఉంటూ ఉంటాం అనమాట దట్ ఇస్ కాల్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ మనం చెక్ చేసుకోండి మనం సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఉన్నప్పుడే మనం హ్యాపీగా ఉంటామండి అంటే మనకు అర్థమై చేస్తున్నప్పుడే హ్యాపీగా ఉంటాం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావడానికి అంటే బ్లాక్ బి నుంచి బ్లాక్ ఏ రావడానికి ఇమ్మీడియట్ షిఫ్ట్ కాదండి సో అక్కడ నాకు రోల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంది అదే దట్ ఇస్ కాల్ రోల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సో స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ స్టెప్ త్రీ ఉంది స్టెప్ వన్ ఏంటి వేరే వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి చేస్తున్నాను లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ సంబంధంలో ఉన్నారు ఆ చైల్డ్ కానీ ఎవరైనా సంబంధంలో ఉన్నారు రిలేషన్షిప్ క్రాస్ చేయలేదండి రిలేషన్షిప్ ఎన్షూర్ చేసి చేస్తున్నప్పుడు లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్టర్ లెర్నింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నానో అర్థం చేసుకున్న ప్రయత్నం కూడా జరుగుతూ ఉంది దానికి ఈ ఎడ్యుకేషన్ అవసరం అండి ఆ చైల్డ్ కానీ ఎవరికైనా ఎడ్యుకేషన్ అవసరము ఎందుకు చేస్తున్నారు ఎలా చేయాలి ఎప్పుడు చేయాలని చెప్పడానికి ఎడ్యుకేషన్ అవసరం దాని తర్వాత వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది నెక్స్ట్ అర్థమై పని చేస్తున్నారు ఓకేనా డూయింగ్ విత్ అండర్స్టాండింగ్ ఫస్ట్ వన్ లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్టర్ లెర్నింగ్ డూయింగ్ విత్ అండర్స్టాండింగ్ ఎప్పుడైతే డూయింగ్ విత్ అండర్స్టాండింగ్ చేసినప్పుడే మనం హ్యాపీగా ఉంటామండి ఎవరో ఫోర్స్ చేస్తున్నట్టు చే
మళ్ళీ ఎదురు చెప్పలేకపోతున్నారు కానీ లోపల వాళ్ళకి హార్మోనియస్ లేరు వాళ్ళు చేసే పనిలో ఎందుకు డామినేషన్ నడుస్తుంది మన అధికారాలు యూజ్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ అధికారాలు మనకు అధికారం రూపము బలము కొన్ని అధికారాలు ఉంటాయండి మనకు అధికారం యూజ్ చేసి చెప్తున్నాము నీ కళ్ళ నేను పెద్ద నీ కళ్ళ నాకు ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంది నేను నీకంటే ఎక్కువ నాకు ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయి ఓకేనా నాకు ఎక్కువ జ్ఞానం ఉంది అనే అధికారాలు యూజ్ చేసి చైల్డ్ని డిసిప్లిన్ లో పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం అలా కాకుండా ఒబీడియన్స్ లో పెట్టి మన ఒబీడియన్స్ ఆజ్ఞాపనలో పెట్టి చేస్తే ఆ చైల్డ్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ కి వెళ్ళేవాడండి అలా కాకుండా మనం చేసామనుకోండి విరోధము ద్రోహము విద్రోహము సంఘర్షణ ఇలాంటి వైపు వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ది మన సొసైటీ చూస్తే పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ సొసైటీలో చూస్తే ఎక్కువ శాతము దేన్ని రిప్లికేట్ చేస్తుందండి మన సొసైటీ బ్లాక్ ఏని రిప్రజెంట్ చేస్తుందా బ్లాక్ బిని ఎక్కువగా రిప్రజెంట్ చేస్తుందా బ్లాక్ సిని చేస్తుందండి ఎక్కువ ఎక్కడ ఎక్కడ కనపడుతుంది సొసైటీ మనకు సి కనబడుతుంది సార్ మనం న్యూస్ చూపించలేదు ఒక్క నిమిషం మేడం సి కనపడుతుంది కదా సి కనపడడానికి మోస్ట్లీ కారణం ఏంటంటే సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఉంది కదా డిసిప్లిన్ ఉంది కదా డిసిప్లిన్ దగ్గర నేను ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాను చైల్డ్ కి చైల్డ్ కి ఏముంది బాడీ ఉంది సెల్ఫ్ ఉంది బాడీ కావాల్సింది ఏంటి ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ సెల్ఫ్ కావాల్సింది ఏంది హ్యాపీనెస్ ఓకేనా సో హ్యాపీనెస్ ఎన్సూర్ చేయడానికి నాకు వాస్తల్యం అనే ఫీలింగ్ ఉండాలి సో ఆ ఎప్పుడైతే ఏ ఇంట్లో అయితే పిల్లలు వాస్తల్యానికి లోన్ అవుతారో ఏ ఇంట్లో అయితే పిల్లలు వాస్తల్యానికి లోన్ అవుతారో ఆ పిల్లలు ఈ సి బ్లాక్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయండి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇప్పుడు సొసైటీలో చూసే సి బ్లాక్ ఎట్లయితే ఉందంటే అది మిస్ అయింది ఎక్కడంటే డిసిప్లిన్ లో వాస్తల్యం మిస్ అయిందండి ఆ వాస్తల్యం మిస్ అయింది ఈ రోజు కాకపోయినా ఎప్పుడు ఒకసారి ఈ డైరెక్షన్ వచ్చేస్తారండి సో చాలా ఫ్యామిలీస్ లో మా బాబు చిన్నప్పుడు బానే ఉండే టెన్త్ క్లాస్ వరకు బానే ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఇది ఇంటర్మీడియట్ మీద ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు మా బాబు కాలేజీకి రాక ముందు మంచిగా ఉంది ఇప్పుడు ఎప్పటి నుంచే ఉందండి చిన్న చిన్నగా చిన్న చిన్నగా యాడ్ అయిపోయి అప్పుడు బయటపడింది సో గేట్ క్రాస్ చేయడానికి నాకు వంద అడుగులు పడుతుందండి వన్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ స్టార్ట్ స్టెప్ ఫోర్త్ స్టెప్ అప్పటి వరకు ఇంట్లోనే ఉన్నాడు బయట వెళ్ళలేదు కానీ గేట్ క్రాస్ చేయడానికి స్టెప్స్ స్టార్ట్ చేశాడు నైన్త్ టెన్త్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ బయట అడుగు పెట్టేశాడు ఆ బయట అడుగు పెట్టడమే ఈ అవశాసనం అండి సో ఇది ప్రాసెస్ అండి సింపుల్ గా జరగదు సో ఆ చైల్డ్ బి బ్లాక్ లో ఉన్న చైల్డ్ ని ఏ బ్లాక్ లోకి తీసుకురావాలంటే ఎవరైతే పెంచుతున్నామో ఎవరైతే వాళ్ళ టేక్ ఓవర్ చేస్తున్నామో లుక్ ఆఫ్టర్ చేస్తున్నామో వాళ్ళు ఈ బాక్స్ లో ఎక్కడ ఉండాలండి ఏలో ఉండాలా బిలో ఉండాలా సిలో ఉండాలా బిలో ఉన్న పిల్లల్ని కానీ ఎవరినైనా ఏలో తీసుకురావాలంటే మనం ఎక్కడ ఉండాలి మనం ఏలో ఉంటే బిలో వాళ్ళని ఈజీగా తీసుకురావచ్చు మనం బిలో ఉండి ఏలో ఉన్నాము అనుకుంటేనే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయండి మనం ప్రాబ్లం రావడానికి కారణం ఏంటంటే మనం బిలో ఉండి ఏలో ఉన్నాం అనుకుంటాం అంటే నాకు అన్ని తెలుసు అనుకుంటాను తెలియకున్నా సరే సో అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది ఆ గొడవలు కూడా రావడానికి కారణం కూడా అదేనండి సో ఇది ఎడ్యుకేషన్ సంస్కార్ ఈ దీనివల్ల మనకు హార్మోనీ అట్ ది లెవెల్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ ఎన్సూర్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఇండివిజువల్ ఎన్సూర్ అవుతుందో అప్పుడు ఫ్యామిలీ సమృద్ధిగా అవుతాయి దెన్ సొసైటీ హార్మోనియస్ గా ఉంటుంది సో హెల్త్ సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ అండి అంటే నా శరీరం పట్ట నేను బాధ్యత తీసుకున్నానండి ఆరోగ్యంగా పెట్టుకోవడానికి నేను బాధ్యత తీసుకున్నాను దాన్ని నేను వర్క్ చేస్తానండి సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ అంటే ఏంటి ఫీలింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ నచ్చర్ మై బాడీ ప్రొటెక్ట్ మై బాడీ అండ్ రైట్ యూటిలైజేషన్ మై బాడీ దట్ ఈస్ అ సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ ఎప్పుడైతే నేను సెల్ఫ్ రెగ్యులేట్ అయి ఉన్నానో హెల్త్ అనేది బై ప్రోడక్ట్ అండి అంటే డీప్ విత్ ఇన్ ఏదైనా డీఫాల్ట్ ఏదైనా ఉంటే చెప్పలేము కానీ నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటే హెల్త్ అనేది డీఫాల్ట్ నెక్స్ట్ ఓకే అండి నేను టైమ్ క్రాస్ అయ్యింది అనుకుంటా ఓకే ఐ కెన్ అవునండి ఎయిట్ టెన్ అయిపోయింది ఎస్ అండి సారీ నేను ఇంకా ఓకే సో నౌ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్ హియర్ లాస్ట్ వన్ మినిట్ లో కంక్లూడ్ పంపించేస్తానండి సో ప్రొడక్షన్ వర్క్ ఉంది కదండి ఎక్కువ ఏదైతే అమ్మగలమో అది ప్రొడక్ట్ చేయాలన్నా ఏదైతే అవసరం ఉందో అది ప్రొడక్ట్ చేయాలని ప్రొడ్యూస్ చేయాలండి అవసరం ఉన్నది ఎస్ అది జరుగుతుందా లేదా చెక్ చేద్దాం ఓకేనా నెక్స్ట్ జస్టిస్ ప్రిజర్వేషన్ చెప్పాను కదండి సీసీ కెమెరాలు ఉంటే ఎక్కువ ఎక్కువ మనకు రక్షణ ఉన్నట్ట ఇండివిజువల్ గా రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే ఎక్కువ రక్షణ గా ఉన్నట్ట సో మన ఎక్స్చేంజ్ స్టోరేజ్ ఉన్నది కదండి ఆ స్టోరేజ్ కూడా ఎందుకు వరకు స్టోర్
ఒకనా చుట్టూ ఉన్న చూస్తాను ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను ఇచ్చాను మిగిలా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను పడేయలేను కదా స్టోర్ చేస్తాను ఆఫ్టర్ ఎన్ షూర్ ఇన్ ది ఎక్స్చేంజ్ ఐ కెన్ స్టోర్ కానీ ఆ ఎక్స్చేంజ్ లేకుండా స్టోర్ చేయడం తప్పు సో మీరు ఈ డైమెన్షన్ తో చూస్తే ఎక్కడో ఒక దగ్గర మనము ఉంటామండి ఎక్కడో ఒక పనిచేస్తాము దెన్ వెన్ ఎవర్ వీ ట్రూ టు అవర్ సెల్ఫ్ ఓకేనా వీ కెన్ ఎన్షూర్ ద హార్మోన్ ఎట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ది నేచర్ అండ్ సొసైటీ అండ్ ఫ్యామిలీ అండ్ అట్ ది ఇండివిజువల్ లెవెల్ సో ఇది అండి నేను ఇక్కడ వరకు ఆఫ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ టుమారో నేచర్ కవర్ అయిపోతుందండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ స్వామి గారు థ్యాంక్ యూ స్వామి గారు చాలా చక్కగా